പ്രവർത്തനം ഐ വി ടി ക്രിസ്ത്യൻ ഡിബേറ്റ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് കടന്നു വന്ന പാനലുള്ള സഹോദരങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ കേൾവിക്കാരായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുകയാണ് നേരത്തെ തന്നെ നാം ചർച്ച ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ഒരു പ്രത്യേക വിഷയം നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പേ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഇതുപോലെ ഒരു ടോപ്പിക് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇന്ത്യയിലെ കോ ഇന്ത്യൻ ഒരു ഭാരതത്തിലെ ഒരു പേഴ്സിക്യൂഷൻ എന്ന വിഷയമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് അതിനേക്കാൾ ഉപരി നമ്മളൊരു മതപരിവർത്തന ബില്ലിനെ കുറിച്ചാണ് കൺവേർഷൻ ബില്ലിനെ കുറിച്ച് ആന്റി കൺവേർഷൻ ബില്ലിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്ന വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൂടുതൽ സമയം നമ്മൾ കുറെ നല്ല ചോദ്യങ്ങൾ കാര്യം നമുക്ക് കേൾവിക്കാർക്ക് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകണം പലപ്പോഴും ഇത് എന്താണ് ഭാരതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതെന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും അറിയാതെ ഇതെന്താണ് ഈ സംഭവം പോലും അറിയാതെ വന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുകയല്ല മറിച്ച് നമ്മളിവിടെ പാനലിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ വിഷയം സംസാരിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള സഹോദരങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് അപ്പൊ കൂടുതലും നമ്മൾ കുറെ കുറച്ച് നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി നമ്മൾ കൊണ്ടുവരും അതിലൂടെ നല്ല കുറെ ആൻസേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മുകളിൽ കടന്നു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വരാം പക്ഷെ വെറും ഒരു ജസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയാൻ വേണ്ടി ദയവിച്ചത് വരരുത് എന്തെങ്കിലും വളരെ ക്രൂഷ്യൽ ആയിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുകളിലോട്ട് വന്ന് ചോദിക്കാം കാര്യം പലപ്പോഴും മുകളിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വെറുതെ വന്നതാ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കണ്ടപ്പോ കയറി വന്നതാണ് അതൊന്നും അല്ല നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് അതുപോലെ തന്നെ ഏത് ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മുകളിൽ പറയപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ വ്യത്യസ്തമായി എന്തെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ദയവചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് വരിക അതല്ല നിങ്ങൾ ഇത്രയും നേരം കേട്ടത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും ദയവചെയ്ത് മുകളിലോട്ട് കടന്നു വരിക മേ ബി താഴോട്ടൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാൻ ചിലപ്പം കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല അതുകൊണ്ട് ഹാൻഡ് റൈസ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാം സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു കൺവേർഷൻ ബില്ലിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ഇത് നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു ഒരു വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ വിഷയം നമ്മളിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയമായിരുന്നു നമ്മളിൽ പലതും നമ്മൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മാത്രം അവിടെ ഉള്ള ഏത് പ്രശ്നമായിട്ട് പലപ്പോഴും സങ്കല്പിക്കുകയും ആശ്വസിക്കുകയും ചെയ്ത ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ തൊട്ട് അടുത്ത സ്റ്റേറ്റുകളിലോട്ടും പോലും കാറ്റ് വീശുന്ന തരത്തിൽ വരുമ്പോൾ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഒരു ഒരു കൺവേർഷൻ ബിൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഈ പാക്കേജിൽ വരുന്നതായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോലെയാണോ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടോ എന്ന കാര്യം കൂടി ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഇത് കുറച്ച് കുറച്ച് നാൾക്ക് മുമ്പേ ഞാനത് ഓർക്കുകയാണ് സാക്ഷി അപ്പോളജിക് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന മിനിസ്ട്രിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അത് ഈ മേ ബി മലയാളത്തിൽ അത് അത്രയും വരാത്തൊന്നും മലയാളികൾ അത്രയും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല പക്ഷെ വളരെ ഇൻഡെപ്ത് ആയിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്സിനെ പ്രത്യേകിച്ച് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ചുറ്റുപാടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ഇഷ്യൂസിനെ ചർച്ച ചെയ്യുകയും അതിന് മറുപടി കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സാക്ഷി അപ്പോളജിക് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ജെറി തോമസ് ഇൻഡോളജി അല്ലെങ്കിൽ ജെറി സാക്ഷി അപ്പോളജിറ്റിക്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അതവിടെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഓക്കെ എനിവേ നമ്മൾ ഇന്ന് ആദ്യം നമുക്ക് അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം സാറിലേക്ക് പോകാം അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം സാർ പ്രസന്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓരോരുത്തരായിരിക്കും നമുക്ക് സമയം കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഓക്കെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ കടന്നു വരുന്നതെങ്കിൽ ഐ ബി ടി ക്രിസ്ത്യൻ ഡിബേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഫോളോ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടോപ്പിക് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉള്ളവരെയൊക
Not ready. Okay. 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 Anil sir, welcome. Ah, okay. All Priya Patta, Sahodri Shakti Marko. This prasakta maay charche lek. Swagat. Yenne oru vishagatte aadhara maaki. Oru vishagalan roi ke enda dinde saaka jagi. Nammada rajyathu adathagalathu varadichu vidna. Noona vachcha. Samuhangal ke neere koodalaiyathu. Sangka parivar samuhangal mandha dinna. Palatharathile. Apatagalum, other lingil, majority day, Tangala Bakalula, Rastria Adhigara Tinde, Melkoima Obiokula, Madeeratha Virutha Maya, Ida Patalikalum, Nimitamana. Indo Palace State Tilly, Visheticha, North India State Tilly, Yadru Pragovana Milata, Sakhidipi, Sankabajivar, Samuangal Petta, Eden Gilim Alu. Christava school ka tiranjy bidiche akramikiya. Adu bola thane vyaja maya mata parivartana case ka lunda kya. A case ka lele ke nirapraathi ka laya alagala vadichi rakiya. Inde ke levade im parka nula powerende swadundriyam nila nilke. Stavanangal thodangana nula avagasham nila nilke. Abra pravartikya nula shavagasham nila nilke. Adu bola thane madam prajari pika nula swadundriyam nila nilke. Ida ibada veenda. Yang na rupee na ikhla, uri sabda, uri tin kan awal nala. Kerala tilum, adun dai dana. Nau Kerala tilun na, adu paraya uri viri tilun nila nila kan nila enol la dana. Ettu amade bilu, nyan dana prasangi cia uri mahasam melanam. Kota yatu, kata tirunakkara maidan yatu sangari pikin dai. Abade aira kana kine kara istawa rana tadi cugudi dulu. Ayok tilu, adin da karena, uri manusian tiruban kota yatu lala. Medical College of Paris at Tudi, Legulega Vidran Jidu, Adegate, Anute, BJ Pude, Promokanaya Hari, and the Ursurtu, Akramik and Dai. Adeta Kayetan Jidu, who will pay police case, other than a period and die. Upon the Mada Prasanam, Itheram Vishangal, Yavade and the Vartal Vedan, the Mata Paribatanam Tadani, Everkandavasha, Mata Vedan Tadayan, in the right hand level, other Bernard never went to work and the Lavashan. Mata Parivartanam Dadayan Taka Vitham, Iverk, Eden Gilim with a tiller right, Namada Barnagana, and with the Chukutu Tilla. Other Niamanga Ila de Kalana, Nanga the Chundi Kati Kundu, Saktamaya, or Prashokan Thangari Pick and Dai, very Prodigan and Thangari Pick and Dai, Adinisham, Kotam Mekalil, Kayamaitu, Yetheratula Persangal India. Adinda Adatar Garnam, Vijay Pilatane, Valare Vishala Kudayaya, Nirava the leader Sundar. Sri Dharam Pilla, Sharna Purulal, our coke, Yangalda Thamuham, Kuru the Lula Yidatana, Adekam Parkan, Adekam Tiranjipin and Eridan over Katangudi, Changanuri, Anganela Ubadan Puna Akanata to Mumbai. Edailim, Kerala Tilipur, Atharatilu Saka, Jim Nilivilla. In the Lee, Adinda were Alla Sitil, Christianity, Tilangil Teti the Richitan, Sanga Varivar and Gulda Nila Pad. Christ of Rod, Muslim Rodoka, Maya Mulla Nilayana, Karna Muslim Burivacha, State Tigal Ningal Noka, Alingili, Atheratil Alagal Ulla Dangali, BJ Pilan the Prasnailia, Asam Bolivula Salangal Noka, Avadai, Christ of Burivastala Salangalan, Nagaland, Manipur, E. Magalagali, Christ of Kudu, BJ Pilan, other under the Navada Prasnailia. Abo Angane. Even given the one of a chungle order, Moshamai Pedimarana, Uri party and BJP. Agata, Namakadil Sandosham. Adri Booker Yadar Persnaya. Naladinda the Navaktakal Parayarula Urikadium. In an Ula Provana the Cheyun mother. It will have flinch group under Cherry a group. Avid Avivagan Wund, Ingenaka Provarti Kalana. Avivagan Wund, Avrivana, whatever Tachilla, Sampo Angalude, Kanyasri Matangale Akramiki. Parsonage lacromic, Oka Chayan, whatever Pata Sampoan. Pache, Namakadina, I'm going to bug up a chute come at Turi Gadiella. Whatever Pata in the river, last and bomb will loathe what a Patadan. Hiroshima will bomb it to the water Patagaria the Venepara. Pasha the Manisharashi Avalia Vivat will be a good country on the person. Serum Namaraja to loathe Long Haitan Narakanilla under the Nil, whatever Patan and the Brayam. Yenale, either with a tilt and eh. 
വളരെ ബോധപൂർവമായി ഇത്തരം പ്രവണതകൾ സംഘപരിവാർ പക്ഷത്തു നിന്ന് ഒരു നിശബ്ദത കൊണ്ടെങ്കിലും സഹായിക്കുന്നുണ്ടെന്നത് കാണാതവില്ല എന്നാൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് മതപരിവർത്തന നിരോധന ബില്ലാണ് ഈ ബില്ല് പാസ്സാവുകയും അതുവഴി മതപരിവർത്തനം നിരാകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥിതി ഞങ്ങൾക്ക് അതിനോടല്ല ദയവായിട്ട് ഇത് കേൾക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഹൈന്ദവ സഹോദരന്മാർ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് മതപരിവർത്തന നിരോധന ബില്ല് നേതിരെ അല്ല ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് കാരണം ഇത്തരം ബില്ലുകളെയും നിയമങ്ങളെയും ഒത്തിരി കണ്ടവരാണ് ക്രൈസ്തവ സമൂഹം ലോകത്ത് തന്നെ കണ്ടവരാണ് മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ട് നിരോധിക്കപ്പെട്ട ഒരു മാർഗമായിട്ട് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിലകൊണ്ട ഒരു സമൂഹമാണ് ക്രൈസ്തവൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന പീഡയുടെ പതിനായിരം ഗ്രാവിറ്റി ശേഷി അതിൽ കൂടുതൽ വിപത്ത് വിതച്ചുകൊണ്ട് മരണമൊരു നിത്യ സംഭവമാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഉന്മൂലനം വരുത്തുവാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് അതിനെ അതിജീവിച്ച് ഒരു മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സാമ്രാജ്യം തന്നെ ക്രിസ്തു അനുഗാമികളുടേതായി മാറത്തക്ക വിധം വലിയ പരിവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് അവിടെ കാര്യങ്ങൾ മാറുകയുണ്ടായി തിരിച്ച് ആയുധം കൊണ്ടോ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടോ അല്ല ഈ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് അതുകൊണ്ടൊരു നിരോധന നിയമം ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ വന്നാൽ പോലും അത് ഗൗരവമായി ഞങ്ങൾ കാണുന്നില്ല അതൊരു പ്രശ്നമല്ല പക്ഷേ ആ നിയമത്തിൻ്റെ മറവിൽ എന്തെല്ലാമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം കർണാടകയിൽ എന്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിനങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചു അത് ഒരു നിയമം അവിടെ ആവേശത്തോടെ പാസ്സാക്കുകയാണ് പാസ്സാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളരെ പുരാതനങ്ങളായ നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ തന്നെ പഴക്കമുള്ള ഒട്ടേറെ ക്രിസ്ത്യൻ സ്ഥാപനങ്ങളുള്ള സ്ഥലമാണ് ഈ കർണാടക എന്ന് പറയുന്നത് ബാംഗ്ലൂർ വിശേഷിച്ചു പഴയ സെമിനാരികൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്ന പല സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇവയൊക്കെ മതപരിവർത്തന കേന്ദ്രങ്ങളാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാം മാത്രമല്ല പ്രാർത്ഥന കൂട്ടായ്മകൾ നടക്കുക അവിടെ മതപരിവർത്തനം നടക്കുന്നു എന്ന് ആരോപിച്ച് അവർ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറുകയാണ് വലിയ അക്രമം അഴിച്ചു വിടുകയാണ് എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരാളുടെ പേരിൽ അവിടുത്തെ ഒരു പാസ്റ്റോ ഒരു പുരോഹിതനോ ഒരച്ഛനോ മതപരിവർത്തനം നടത്തി എന്ന് കുറ്റം ചുമത്തിയാൽ ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം പത്ത് ലക്ഷം റുപ്പികയും പത്ത് വർഷത്തെ റിഗറസ് ഇംപ്രിസോൺമെൻറ്റ് കഠിന തടവിനും അവരെ ശിക്ഷിക്കും ശിക്ഷിക്കാൻ ഭാഗത്തിന് നിയമം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കണ്ടു ഇത്തരം നിയമങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും വിധി വരുന്ന വളരെ താമസിച്ചാണ് അതുവരെ ഈ ഹതഭാഗ്യം അവിടെ കിടക്കുകയാണ് അവിടെ കേരളം പോലൊരു സംവിധാനം ഇല്ല അവിടെ ഇവിടെ ഉള്ളത് പോലെ ക്രൈസ്തവർക്കൊരാധിപത്യമോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു സ്വീകാര്യത സമൂഹത്തിൽ ഇല്ല അത് ഒരു സ്റ്റേറ്റാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒടുക്കം ഇങ്ങനെ ജലിപ്പെടുന്ന ആളിന് സ്റ്റാൻസാമിയുടെ അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കാമെങ്കിൽ ആൾ മാവോയിസ്റ്റാണ് സ്റ്റാൻസാമിയുടെ മീതി ആരോപിച്ചത് മാവോയിസ്റ്റാണ് എന്നൊരു കുറ്റമാണ് ഇത്ര ഗഹനമായ വിധത്തിലാണ് ഒരു കത്തോലിക്ക പുരോഹിതനെ മാവോയിസ്റ്റാണെന്ന് മുദ്ര കുത്തി അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ കിടന്ന് ദാരുണ അന്ത്യം ഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു ഇങ്ങനെ ഈ നിയമം ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ആരോപിക്കാനുള്ള കാര്യം എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതൊരിക്കൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധമോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ മാറ്റിയെടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു സമ്മർദ്ദമോ ഒന്നും അല്ല അതൊക്കെ അങ്ങനെ വന്നോട്ട് അത് പ്രശ്നമില്ല കാര്യമല്ല കാരണം ഇതൊക്കെ സഹിക്കേണ്ട ഒരു സമൂഹമാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി സഹനമാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ആ ലക്ഷണം പക്ഷേ ഇത് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു ഈ ലക്ഷ്യം ഞങ്ങൾക്കറിയാം എന്നുള്ളത് പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ മധ്യ ഒന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുക മാത്രമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ചർച്ച കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ പലയിടങ്ങളിൽ ഈ രൂപത്തിലുള്ള അവകാശ ധ്വംസനങ്ങൾ നടക്കുന്നു മറ്റൊന്ന് ഞാനിവിടെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പക്ഷെ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പശ്ചാത്തലത്തിലേക്ക് വന്നാൽ പ്രബലങ്ങളായ രണ്ട് മുന്നണികളും മൂന്നാമത് ബി ജെ പി ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് മുന്നണികളിൽ ഇടതുപക്ഷം മുന്നണിയുണ്ട് സി പി എം നയിക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് നയിക്കുന്ന യു ഡി എഫ് ഉണ്ട് മൂന്നാമതായിട്ട് എൻ ഡി എ എന്ന് പറയാമെങ്കിലും ബി ജെ പി ആണ് കരുത്തിട്ടൊരു പാർട്ടി അതിൽ ശക്തരായ ഒരു പാർട്ടി അപ്പോൾ ബി ജെ പി ഒരു അക്കൗണ്ട് തുറന്നിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതിന് കഴിഞ്
അയാൾക്ക് പാർട്ടിയുടെ നയങ്ങളോടും പരി പരിപാടികളോടും യോജിപ്പ് കാണും അയാൾ ഉൾക്കൊള്ളത്തക്ക വിധം പാർട്ടിയും മാറിക്കാണും അതൊന്നും നമ്മുടെ പ്രശ്നമല്ല നാളെ ഒരിക്കൽ കേരളം ബി ജെ പി ഭരിച്ചാലും അതല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് വീണ്ടും കോൺഗ്രസ് വന്നാലും സി പി എം വന്നാലും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം അതിൽ അസഹിഷ്ണുത യാതൊന്നുമില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ സർക്കാരിൻ്റെ കുറവുകളെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടും അതിൻ്റെ പരിമിതികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടും അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെ പ്രശംസിക്കും ഈ ഒരു നയത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തൊരു വിഭാഗമാണ് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഞങ്ങൾ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ഇത്തരത്തിലൊരു രാഷ്ട്രീയമല്ല പറയുന്നത് പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയം അതിലേക്ക് പരാമർശിക്കപ്പെടേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ബാംഗ്ലൂർ പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കർണാടക പോലെയുള്ള ഭൂപ്രദ പ്രദേശങ്ങൾ കണ്ടമാലൊക്കെ അറിയാമല്ലോ ഇവിടെയൊക്കെ ക്രിസ്തീയ സാന്നിധ്യമുള്ള ഇടങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ആ പള്ളികളുണ്ട് ആരാധനാലയങ്ങളുണ്ട് സെമിനാരികളുണ്ട് സന്യാസ മഠങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വൻ തോതിൽ മതപരിവർത്തനം നടക്കുന്നു എന്നാണൊരു കുറ്റം പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഒരു നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനത്തിൻ്റെ കേസ് എത്ര എണ്ണം ക്രൈസ്തവരുടെ പേരിലുണ്ടെന്ന് കണക്ക് പുറത്ത് വിടേണ്ടതാണ് ഇവരവകാശം വെച്ചൊക്കെ നമുക്ക് കേരളത്തിലെതിരെ ചോദിക്കാം ഒരു നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തന കേസ് നിങ്ങളിവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനം തെറ്റാണ് അത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനില്ല ക്രൈസ്തവരായി ഞങ്ങൾ നിർബന്ധിതമായി ആരെയോടും ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം സ്വീകരിക്കാൻ പറയാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ സി കേശവൻ്റെ ജീവിതത്തിനും പരിശോധിക്കുക തിരുനക്കര മൈതാനത്ത് തടിച്ചുകൂടിയ ആയിരക്കണക്കിനായ ഈഴവ സമൂഹത്തെ ഒന്നടങ്കം മതപരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൻറി ബേക്കറിൻ്റെ അരികിൽ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് സാധ്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വിടുകയാണുണ്ടായത് സാധിക്കില്ല കാരണം ഇത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരുന്നാൽ അതിൻ്റെ മൂല്യം നശിക്കും നിങ്ങൾക്കതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല ഇത് പറഞ്ഞ് ഒഴിവാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയും പത്താൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൂടുക എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ആത്മീക വിഷയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാറില്ല കാരണം അതതിൻ്റെ മൂല്യം ചോർന്നു പോകും അടുത്തൊരു കാര്യമുള്ളത് ഞങ്ങൾ ജീവകാരുണ്യപരമായ ധർമ്മങ്ങൾ ജാതി മതഭേദമന്യേ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും ചെയ്യും അത് വിശക്കുന്നവന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക ഇല്ലായ്മക്കാരനെ സഹായിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു പരിരക്ഷയുടെ ബോധം അത് ഞങ്ങൾ പഠിച്ച മാർഗത്തിൻ്റെ നൈതികമായ ഒരു സവിശേഷതയായാൽ ഞങ്ങളത് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അത് ആ വഴിയൊന്ന് സ്വീകരിച്ച ആളുകൾ മതം വിട്ടു പോരുന്നതും വളരെ വളരെ കുറവാണ് വളരെ കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധാർഹമായ ഏതെങ്കിലും തെളിവുകൾ വെച്ച് വേണം അത് സംസാരിക്കാൻ അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ചെയ്ത് ഈ കൊണ്ടുവരുന്ന ബില്ലിലൂടെ ഒരു ഉന്മൂലന സിദ്ധാന്തം ഒരു പീഡിപ്പിക്കലിനുള്ള വഴി സുശക്തമായി ഒരുങ്ങുന്നു കർണാടകയിൽ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു കാര്യം പൊതുജന സമൂഹത്തിൽ അറിയിക്കേണ്ടി വരുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട് ഇത്തരം ആളുകളുടെ ഹിഡൻ അജണ്ടകളെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പ്രധാനമായി ഞങ്ങൾ എയിം ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു ബദൽ രാഷ്ട്രീയ ക്യാമ്പയിൻ നടത്താനോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യം നിമിത്തമായി ഒരു പ്രതിഷേധം നടത്താനോ ഒന്നുമല്ല അങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷ്യവും ഞങ്ങൾക്കില്ല കാരണം ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കൂ ഇനിയുള്ളൊരു കാലത്തൊന്ന് വളരെ വ്യക്തമായൊരു ബോധ്യം നമുക്കുണ്ട് അതിനെ കണ്ട് ചർച്ച് അതിജീവിക്കണം ഉണർന്നിരിക്കണം ജാഗ്രത പുലർത്തണം നമ്മൾ ചിലരൊക്കെ ഈ രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ജയിലിലാകാനിടയുണ്ട് പത്ത് വർഷം ഇങ്ങനെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടാനിടയുണ്ട് ചുരുക്കത്തിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് ജിഹാദികളും മറുവശത്ത് സർക്കാരുകൾ നടത്തുന്ന ഇത്തരം മനഃപൂർവ്വമുള്ള ഔദ്യോഗികമായ പീഡനം ഇത് പണ്ട് അങ്ങ് പാലസ്തീനിയായിൽ ആദിമ നൂറ്റാണ്ടിലെ ക്രൈസ്തവർക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്ന പ്രശ്നം തത്തിൻ്റെ ഒരു തനിപ്പകർപ്പാണ് കാരണം അവിടെ ജൂതന്മാരാലുള്ള മതപീഡ ക്രൈസ്തവർക്ക് നേരിട്ടു റോമ ഗവൺമെൻറ്റിനാലുള്ള ഔദ്യോഗിക പീഠയും നേരിടേണ്ടി വന്നു രണ്ടുവിധ ചെരുക്കങ്ങളുടെ നടുവിലൂടെ കടന്നുപോയ ഒരവസ്ഥാവിശേഷത്തിൻ്റെ തനിയാവർത്തനം ഇവിടെയുണ്ട് ആ രൂപത്തിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് ജിഹാദികളുടെ ഭീഷണി മറുഭാഗത്ത് സംഘപരിവാരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിലതരം അസ്വസ്ഥതകൾ ആ അസ്വസ്ഥതകളെ സമൂഹമധ്യേ ബോധ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്കതിൽ ഭാരമോ ഭീതിയോ അല്ല ഉള്ളത് മറിച്ച് ഒറ്റ കാര്യം മാത്രം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തെ നമുക്ക് നേരിട്ട് നല്ല മെയ്വഴക്കമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇനിയുള
ഇവിടുത്തെ ക്രൈസ്തവൻ ജീവിക്കുന്നത് ഇതൊന്നുമല്ല ശരി അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ തെറ്റായ ഒരു ധാരണയാണ് ഇതിനെല്ലാം അപ്പുറത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഈ സന്ദേശത്തിൽ ഊന്നിപ്പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഒരു ക്രൈസ്തവനായിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭൗതിക വശവും അതിൻ്റെ ആത്മീക വശവും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചുരുക്കി പറയാം നിങ്ങൾ ഒരു ക്രൈസ്തവനായിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ആത്മീക വശം ജീവത്തിൻ്റെ ഏതുതരം പ്രതിസന്ധികളിലും പതറാതെ ഏറ്റവും കൃത്യമായി യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള സാക്ഷ്യം അത് സമാധാനത്തിൻ്റെതാണ് അത് തിരിച്ചടിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് അത് സഹനത്തിൻ്റെതാണ് ആയുധരഹിതമാണ് അക്രമരഹിതമാണ് ആ സ്ഥലത്ത് ആത്മസംജമനത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ ഇത്തരം അപഹാരങ്ങളെ ഈവൻ നിങ്ങൾ കൊള്ളയടിക്കൽപ്പെട്ടാൽ പോലും സമ്പത്തുക്കളുടെ അപഹാരങ്ങളെയും സന്തോഷത്തോടെ സഹിച്ചു കളഞ്ഞു എന്ന് ബൈബിള് പറയുന്നു പ്രാണന മാത്രമല്ല ജീവത്തിൻ്റെ ഏത് മണ്ഡലങ്ങളിൽ വരുന്ന ഇത്തരം കഷ്ടനഷ്ടങ്ങളെയും ഉൾക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു മനോസുഖമാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി പ്രധാനം ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ആനന്ദം കൈക്കൊണ്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ക്രൈസ്തവ ധർമ്മം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നാം ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് ഒരു പൗരൻ ഒരു ക്രൈസ്തവനാണ് നിങ്ങൾ പൗരനുമാണ് ആ പൗരൻ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് പറയാനും പ്രകടിപ്പിക്കാനും പ്രസംഗിക്കാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ആരുടെയും ഔദാര്യമല്ല അത് ഭരണഘടന നൽകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് പൗരൻ എന്ന ബോധത്തിൽ വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് മതം വിശ്വസിക്കാനും പ്രചരിപ്പിക്കാനും പക്ഷേ ഇവിടെ മനഃപൂർവ്വം നിർബന്ധിതമായി മതപരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു എന്ന ഒരു ചാപ്പ കൊത്തുന്ന രീതി സംഘപരിവാരങ്ങൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ കോടതി പോലും തെളിവ് ചോദിച്ചു ആരെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനത്തിന് വിധേയരാക്കുന്നത് അതിന് തെളിവില്ല അടുത്തൊരു കാര്യം അനുബന്ധമായിട്ടുള്ളത് ഈ മതപരിവർത്തനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഛത്തീസ്ഗഡിലും ഒക്കെ തന്നെ ആദിവാസി മേഖലകളിലാണ് കൂടുതൽ മിഷറി പ്രവർത്തനം പല രാജ്യ സ്റ്റേറ്റുകളിലുണ്ട് അപ്പം ഈ ആദിവാസികൾ ഒരിക്കലും ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക മതത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ല അവിടെ മതപരിവർത്തനം എന്നൊരു കേസേ ഉദിക്കുന്നില്ല മത സ്വീകാര്യതയാണ് ആദിവാസിക്ക് രാഷ്ട്രീയമില്ല അവന് മതമില്ല പ്രത്യേകിച്ചൊരു സംസ്കാരമില്ല അവൻ്റേതായ ഒരു സംസ്കാരത്തിലാണ് പോകുന്നത് അത് അക്ഷരാഭ്യാസ രാഹിത്യത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു ലോകമാണ് ആ ലോകത്തും അവൻ മനുഷ്യനാകുന്നു അവനിഷ്ടപ്പെട്ട വിശ്വാസം സ്വീകരിക്കുന്നു മതമില്ലാത്ത ഒരുത്തൻ പുതുതായി മതം സ്വീകരിക്കുന്ന മതപരിവർത്തനമല്ല ഇവിടെ ബോധപൂർവ്വം വരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇന്ത്യക്കാരായ ആളുകൾ ഇന്ത്യയിൽ പാർക്കുന്ന ആളുകൾ ഇൻഡസ് വാലി സംസ്കാരം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സമൂഹമെല്ലാം തന്നെ മതപരമായ ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ കൂടി ഭാഗമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതും തെറ്റാണ് ആ കാര്യവും ചരിത്രപരമായി ചേരുന്നവയല്ല ഞാൻ ഈ കാര്യത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും സഹോദരന്മാർ ആത്മസംയോനത്തോടെ അതിൻ്റെ ചരിത്രപരതയെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കുമെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൽ തൽപ്പരനാണ് അതുകൊണ്ട് ആ രാഷ്ട്രീയപരമായ ഭീഷണത്തെയും വകവച്ചു തരാൻ സാധിക്കില്ല നിർഭാഗ്യവശാൽ മറിച്ച് ഇപ്പുറത്ത് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ക്രൈസ്തവർ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഇത്തരം പ്രവണതകൾ അധികാരം കൈക്കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചിലതരം ഇടപെടലുകളുടെ ഒരു നാന്ദിയാണ് അതിൻ്റെ ഒടുവിലത്തെ തെളിവാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ട കർണാടകയിലെ മതപരിവർത്തന ബില്ല് അപ്പോൾ ഇത് മതപരിവർത്തന ബില്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയോ വികസന പ്രശ്നങ്ങളും എത്രയോ മനുഷ്യാവകാശ പ്രശ്നങ്ങളും ഒരു ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ കിടക്കവേ ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ പ്രശ്നമായിട്ട് ഒരാൾ മതം സ്വീകരിക്കുകയോ നിരാകരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനെ കാണത്തക്ക വിധം എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലെ കാര്യം ഇനി അതിനുള്ള ശിക്ഷ നിങ്ങളവർക്ക് കുറ്റത്തിൻ്റെ ഗുരുലകത്വം അനുസരിച്ചാണ് ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഏതായാലും ഇത് വധശിക്ഷ വിധിക്കാഞ്ഞത് ഭാഗ്യമായി പത്ത് വർഷത്തെ കഠിന തടവ് എന്താണ് ഒരാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മതം അയാൾ സ്വീകരിക്കുന്നു അത് നിർബന്ധിതമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ മീതെ ചാപ്പ കുത്തുന്നു ആ വ്യക്തിയെ കൊണ്ട് ഇടുന്ന രംഗമാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ഇതെന്ത് രാജ്യമാണ് ഇത് എവിടെയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്ത് തരം ജനാധിപത്യമാണിത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിവിടെ ശ്വാസം കഴിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആരാധനാലയത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവിടെ കിരമ്പി കയറി വന്നിട്ട് അലമ്പുണ്ടാക്കുന്നു എന്നിട്ട് പറയുന്നു നിർബന്ധിതമായ മതപരിവർത്തനമാണ് എന്ത് തെളിവ് ഇത് പിടിക്കാൻ ഇങ്ങനെ കയറി വന്നൊരു ഹാള് അറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ എന്ത് അധികാര അവകാശമാണ് ജനസാമാന്യങ്ങൾക്കുള്ളത് ഇതൊക്കെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ വിധത്തിലുള്ള ദാർഷ്ട്യത്തെ ഒരു വിധത്തിലും ഒരു മനസ്സാക്ഷിയുള്ള മനുഷ്യൻ ജനാധിപത്യ ബോധമുള്ള വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് അം
മറിച്ച് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കേണ്ടുന്നത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളാണ് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സന്ദേശമാണ് ഇതിലൂടെ കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദാറ്റ്സ് ഓൾ താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു അനിൽ സാറേ സിജോ ലൈനിലുണ്ടോ സുരേശുവിന്റെ നിസ്തുല്യമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെട്ടു മാറാകട്ടെ കഴിഞ്ഞ ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഐ ബി ടിയിലും ബൈബിൾ ആൻസേഴ്സിലും നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ചർച്ച ചെയ്ത് പോയി ഭാരതത്തിൽ ക്രൈസ്തവർ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങൾക്ക് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ മതമാറ്റ നിരോധന ബില്ല് ഈ കർണാടകയിൽ പാസ്സാക്കിയത് കൂടി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏഴാമത്തെയോ എട്ടാമത്തെയോ സ്റ്റേറ്റാണ് കർണാടക ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റുകളിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇത് പാസ്സാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതിലൊരു അജണ്ടയുണ്ട് ഈ അനിൽ സാറോട് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് കർണാടകയിലെ ബിഷപ്പ് പീറ്റർ മച്ചാടോ പറഞ്ഞത് മതപരിവർത്തന ബിൽ നിരോധിത ബില്ലിനെയല്ല ഞങ്ങൾ പേടിക്കുന്നത് മറിച്ച് അതിൻ്റെ പേ അത് പേടിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന അതിൽ നിന്ന് ഊർജം ഉൾക്കൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ചുകൾക്ക് നേരെ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടാകും ആക്രമണം ഉണ്ടാകുന്നു പീഡനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അതിനെതിരെയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുന്നത് അത് വർദ്ധിച്ചു വരുമെന്നും അത് വർദ്ധിച്ചു വരുമെന്നും ഞങ്ങൾ പേടിക്കുന്നു പേടിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഭാരതം പോലുള്ള രാജ്യത്ത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നൽകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അവരവരുടെ വിശ്വാസത്തെ പ്രഘോഷിക്കുവാനും പറയുവാനും കേൾക്കുവാനും ഒക്കെയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അതില്ലാതാകുന്നു എന്നുള്ള ഭയം അതാണ് അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചത് നമ്മൾ ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ പരിശോധിച്ചാൽ കർണാടകയിൽ അസമിൽ ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടാവുകയും ചർച്ചുകൾ അടിച്ചു തകർക്കുകയും ചെയ്തു എൻ ഡി ടി വി ഒക്കെ വളരെ വിശദമായിട്ടത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങൾക്ക് നേരെ അടി എന്താണ് കടന്നു കയറിയവർ ചർച്ചുകൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്തവർ ആ പ്രാർത്ഥനകൾക്കിടയ്ക്ക് ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങൾക്കിടയ്ക്ക് അവരങ്ങനെ കടന്നു കയറി ശ്രീറാം ശ്ലോകം മുഴക്കുകയും സ്ഥാപന ജംഗമ വസ്തുക്കൾക്ക് നാശം വരുത്തുകയും അറ്റാക്ക് ചെയ്യുകയുമാണ് ചെയ്തത് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും തന്നെ ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കും ഇതിനെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാനോ അത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമാണ് എന്ന് പറയാനോ നമുക്ക് ഒരിക്കലും കഴിയത്തില്ല കാരണം നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലാകട്ടെ കേരളം വിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലാകട്ടെ നമ്മുടെ പല സഹോദരന്മാരും ക്രൈസ്തവ പ്രേഷിത പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നവരാണ് വ്യക്തിപരമായ ഞാനും ഈ സ്റ്റേറ്റുകളിലൂടെ എല്ലാം സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് മാസങ്ങളോളം പലപ്പോഴും ഈ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ പോയി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് അത്തരം പീഡനങ്ങൾക്കൊക്കെ നേർസാക്ഷിയുമാണ് എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടറിയാം പല സഹോദരന്മാരും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്കെങ്ങനെ മുഖം തിരിക്കാൻ പറ്റും അത് വലിയൊരു ചോദ്യമാണ് എന്താണെങ്കിലും ഇത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ല നാലഞ്ച് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ തുടർമാനമായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ അത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമായിട്ട് നമ്മളെങ്ങനെ കാണും പീറ്റർ മച്ചാടോ പറയുന്നതനുസരിച്ച് മുപ്പത്തൊമ്പത് എണ്ണമെങ്കിലും റെക്കോർഡ് ചെയ്തു കർണാടകയിൽ തന്നെ ഞാൻ ഇനി ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഈ ബി ജെ പി എം പി തേജസ്വി സൂര്യയുടെ ഒരു ആഹ്വാനം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം അദ്ദേഹം പിന്നീട് തിരുത്തി ഇങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഹിന്ദു മതത്തിൽ നിന്ന് പരിവർത്തനം ചെയ്തവരെ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ കറുവാപ്പസിയിലൂടെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം ഉടുപ്പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണ മഠത്തിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്ത പ്രസംഗത്തിലാണ് അത് പറഞ്ഞത് പിന്നീട് വിവാദമായതോടെ അദ്ദേഹം അത് തിരുത്തി അതുപോലെ തന്നെ ആന്ധ്രയിലെ ബി ജെ പി എം എൽ എ താക്കൂർ പറഞ്ഞത് ഹിന്ദു മതത്തെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ വാളെടുക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കർണാടകയിലും അസമിലും യു പിയിലും ഒക്കെ തുടർമാനമായിട്ട് ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ചുകൾക്ക് നേരെ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് നേരെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് നേരെയൊക്കെ അറ്റാക്കുന്നുണ്ടായി 
കർണാടകയിൽ വലിയ പ്രക്ഷോഭം വലിയ വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് ക്രൈസ്തവർ നടത്തിയത് ബജരംഗദൾ പ്രവർത്തകർ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ചെന്നപ്പോൾ സ്ത്രീകൾ പ്രതികരിക്കുന്ന രംഗമൊക്കെ നമ്മൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ കാണാം ഇന്ത്യ ടുഡേയും ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് ഒക്കെ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണെങ്കിലും നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല സൗത്ത് ഇന്ത്യ സിജോ കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ പറയുന്ന ഒടിപ്പിളാണോ ജോർജ് ബ്രദറെ ഓക്കെ ഈട വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാരതത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ജനാധിപത്യ രാജ്യമായിട്ടാണ് ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് തന്നെ അപമാനകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കർണാടകയിലെ സോറി ഹരിയാനയിലെ ഗുരുഗ്രാമിലാണ് ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടാകുകയും ശ്രീരാം സ്ലോകൻ മുഴക്കിക്കൊണ്ട് പള്ളിയിലേക്ക് കടന്നു കയറുകയും ചെയ്തത് ഹരിയാനയിലെ തന്നെ അംബാലയിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രതിമ അടിച്ചു തകർത്തു ഇത് ഹരിയാനയിൽ ഉണ്ടായ സംഭവമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അസമിൽ അസമിലാണ് ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനം കർണാടകയിലെ മാണ്ഡിയിൽ നിർമ്മല ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ അവിടെ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു അവിടെയും ജയ് ശ്രീറാം സ്ലോകൻ മുഴക്കിക്കൊണ്ട് ആളുകൾ കടന്നു കയറി നമ്മുടെ കെ സി ബി സി ഇതിനെതിരെ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് പ്രതികരണം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ഒരു കാരണം ഭാരതത്തിൽ ക്രൈസ്തവ പീഡനം വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് അത് ബജ്രംഗദളും ശ്രീരാം സേനയൊക്കെയാണ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ സംഘപരിവാറാണ് കർണാടകയിൽ ഇത്തരം ഒരു ബില്ല് പാസ്സാക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള അജണ്ട നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമായിട്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമാണ് ഇന്ത്യയുടെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ക്രൈസ്തവ സഭകൾ ഒരിക്കലും പീഡകളെ പേടിച്ചിട്ടില്ല ഇത് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ പീഡനങ്ങളിലൂടെ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള മാർഗമാണ് രക്തസാക്ഷികൾ രക്തം സഭയുടെ വിത്താണെന്നാണ് സഭാപിതാവായ തെർത്തുലിൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം രക്തസാക്ഷികളായിട്ടുള്ളവരാണ് അതുകൊണ്ട് ക്രൈസ്തവ സഭ ഒരിക്കലും പീഡനങ്ങളെ പേടിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ സഹോദരന്മാരോടായിട്ട് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ സംരക്ഷകനും നമ്മെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതും സഭയുടെ നാഥനായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ അഭയം തേടരുത് ഇന്നയാളുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കിവിടെ നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുന്നതെന്ന് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത് നമുക്കൊരു രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടായിരിക്കാം എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ടൊരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുണ്ട് അനിൽ സാറിനൊക്കെ അതറിയാം എന്നാൽ ഒരു ക്രൈസ്തവൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ നിലപാട് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് അത്തരം നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ഇന്നേ പാർട്ടി ഉണ്ടാകും അവർ ഇന്ന രീതിയിൽ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത് അവർക്ക് അവരുടേതായ അജണ്ടകൾ എപ്പോഴും നടപ്പാക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മുടെ ചിന്താഗതി നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി രൂപീകരിക്കണം എന്നൊന്നുമല്ല അത്തരം പൊളിറ്റിക്കൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അങ്ങനെ പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടൊരു പാർട്ടി രൂപീകരിക്കുന്നത് തന്നെ ഞാൻ എതിരാണ് അങ്ങനെ ഒരു ആശയം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ ഇല്ല ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് വേണ്ടതാൻ നമ്മൾ അഭയം നേടേണ്ടത് യേശു ക്രിസ്തുവിലാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മാർഗത്തെ ഇന്നും ഇന്നലെയല്ല നമ്മൾ പ്രസംഗിച്ചും പഠിപ്പിച്ചും തുടങ്ങിയത് അതൊന്നാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ തുടങ്ങിയതാണ് അതിന്റെ ജൈത്ര യാത്ര തുടരുകയാണ് ഒരുപാട് പീഡനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് തുടങ്ങിയ നാൾ മുതൽ ഇതിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അന്നൊന്നും ഈ മാർഗം തളർന്നു പോയിട്ടില്ല ഇല്ലാതാക്കാൻ നോക്കിയവർ പലതും ഇല്ലാതായി ക്രിസ്തു മാർഗം ഇന്നും അജയമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു ഇത് വാളുകൊണ്ട് സാമ്രാജിച്ച വാളുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു ഒരു ആശയമല്ല തോക്കുകൊണ്ടും ബോംബ് കൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു ആശയമല്ല സ്നേഹത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള മാർഗമാണ് ഭാരതത്തിന്റെ എല്ലാ അതിരുകളിലും എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും ക്രിസ്തുവിനെ നമുക്ക് ഇനിയും പ്രസംഗിക്കണം ബൈബിൾ നമുക്ക് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും എത്തിക്കണം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം ഭാരതത്തിൽ ഉള്ള എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഭാരതത്തിലുള്ള എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും ഉണ്ടെന്നല്ല ലോകത്തിലുള്ള ഏതെല്ലാം മതപരമായ ആശയങ്ങളുണ്ടോ അവർക്കെല്ലാം തങ്ങളുടെ വിശ്വാസം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനും പറയുവാനും പ്രഘോഷിക്കുവാനുമുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്ക
ആയുധങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് വിശ്വാസ പ്രചരണത്തിന് അത് ക്രൈസ്തവർ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യും ഭാരതം എല്ലാവരുടെയും നാടാണ് ഭാരതത്തിന്റെ എല്ലാ അതിരുകളിലും ക്രിസ്തു പ്രസംഗിക്കപ്പെടണം ഭാരതത്തിന്റെ എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും ക്രിസ്തു പ്രസംഗിക്കപ്പെടണം യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമാണ് സത്യമെന്ന് ക്രിസ്ത്യ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവൻ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ ഇതര മതങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്നു അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ അവർക്ക് അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ പ്രഘോഷിക്കാനുള്ള കാര്യത്തെ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നവരാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ക്രൈസ്തവർ ഈ രാജ്യത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ സ്റ്റേറ്റിനോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ദോഷം ചെയ്യുന്നവരല്ല മറിച്ച് ക്രിസ്തു മാർഗം എപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനാകട്ടെ സാഹിത്യത്തിനാകട്ടെ സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടേയുള്ളൂ ആതുര സേവന രംഗത്താകട്ടെ സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടേയുള്ളൂ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി ഈ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ തൽക്കാലം പറഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു നമ്മൾ അഭയം തേടേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രസ്ഥാനത്തിലല്ല നമ്മൾ അഭയം തേടേണ്ടത് ഇപ്പോഴും യേശു ക്രിസ്തുവിലാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഭാരതത്തിൽ ക്രൈസ്തവ പീഡനം വളരെ ശക്തമായി നടക്കുന്നുണ്ട് അത് അജണ്ടയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ജിഹാദിസത്തിന്റെ മറുവശം തന്നെയാണ് തീവ്ര ഹിന്ദുത്വ ആശയമെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് തുടർ ചർച്ചകളിലേക്ക് പോകാം സഹോദരങ്ങൾ സംസാരിക്കും എല്ലാവരും ദൈവനീ ഓക്കെ താങ്ക് യു അനിൽ ബ്രദർ ലൈനിലുണ്ടോ മ്യൂട്ടായിപ്പോയി ഫോണിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് ആണ് ഓക്കെ ഞാൻ എന്റെ ശബ്ദം ക്ലിയർ അല്ലേ എനിക്ക് കുറച്ചധികം സമയം സംസാരിക്കാനുണ്ട് പ്രശ്നമില്ലല്ലോ കുറച്ചധികം സമയം ഞാൻ എടുത്തുണ്ട് മരണത്തെ ജയിച്ച് ഉയർത്ത് എന്നിട്ട് ഇന്നും സ്വർഗാതി സ്വർഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നിസ്തുല്യമായ നാമത്തിൽ ഈ റൂമിലുള്ള എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും സ്നേഹവന്ദനങ്ങൾ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ അറിയിക്കുകയാണ് ഈ ചർച്ചയുടെ ക്യാപ്ഷന്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്കൊരു ചെറിയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് സംഘപരിവാർ ലക്ഷ്യം എന്നല്ല ഹിന്ദുത്വ ലക്ഷ്യം എന്നാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം എനിക്കുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പുറകെ വിശദീകരിക്കാം ഈ കർണാടകയിലെ ഹിന്ദുത്വ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന ആന്റി കൺവെർഷൻ ബിൽ നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അതിൻ്റെ പൗരന്മാർക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന മത സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നഗ്നമായി ഹനിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന മതേതരത്വത്തിനും അത് എതിരായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ ആന്റി കൺവെർഷൻ ബില്ലിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മതേതരത്വവും മത സ്വാതന്ത്ര്യവും ലോകത്തുണ്ടായി വന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയ്ക്കകത്ത് ഈ സംഗതികൾ ഇടം പിടിച്ചതിനെ കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ കർണാടകയിലെ ആന്റി കൺവെർഷൻ ബില്ലിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ ഇരുന്ന ആ ബില്ല് മുഴുവൻ വായിച്ചു നോക്കി എന്താണ് അതിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ ഈ മനസാക്ഷിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നുണ്ട് എൻ്റെ മനസാക്ഷിയിൽ എനിക്ക് ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്ന മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ദോഷവും വരുത്താത്ത എന്ത് കാര്യവും വിശ്വസിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കുവാനും ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അതിനെയാണ് ഈ മനസാക്ഷിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇന്ന് നിരീശ്വരവാദികൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ അത് നിരീശ്വരവാദികളുടെ സംഭാവനയല്ല ഈ നമ്മുടെ ഇവിടെ കേരളത്തിലായാലും മറ്റു പലയിടങ്ങളിലും നിരീശ്വരവാദികൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ മനസാക്ഷിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ലിബർട്ടി ഓഫ് കോൺഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നിരീശ്വരവാദികളുടെ സംഭാവനയാണെന്നാണ് അതായത് ജ്ഞാനോദയ യൂറോപ്പിന്റെ സംഭാവനയാണ് മനസാക്ഷിയുടെ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നിരീശ്വരവാദികളുടെ വാദമാണ് അതായത് മതവിശ്വാസം ക്ഷയിച്ചതോടെ മാത്രമാണ് യൂറോപ്പിൽ ഉയർന്നു വന്ന മതേതര രാജ്യങ്ങളിൽ മതസ്വാതന്ത്ര്യം കാലുറപ്പിച്ചത് എന്നാണ് അവരുടെ വാദം അതിനു മുമ്പ് വരെ ഈ കത്തോലിക്കരും പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാരും തമ്മിൽ പൊരിഞ്ഞടിയായിരുന്നു കത്തോലിക്കരുടെ സൈന്യവും പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാരുടെ സൈന്യവും യുദ്ധക്കളത്തിൽ പരസ്പരം ഏറ്റുകൊണ്ട് ഏറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരേ മതത്തിനകത്ത് രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഈ അടിയിൽ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് യാതൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ അടി അവസാനിപ്പിച്ച് കാണാൻ അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എല്ലൈറ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനോദയം വന്നതോടെ വാളും കുന്തവും തോക്ക് ഉപയോഗിച്ചുള്ള യുദ്ധങ്ങൾക്ക് പകരം ആശയങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള യുദ്ധം യൂറോപ്പിലുണ്ടായി ആശയങ്ങൾ കൊണ്ടുള
ഹിന്ദുക്കൾക്കിടയിൽ വൈഷ്ണവരും ശൈവരും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വൈഷ്ണവർക്ക് ആധിപത്യ സിദ്ധിക്കുന്ന സമയത്ത് ശൈവരെ കൊന്നു തള്ളിക്കൊണ്ടിരുന്നു ശൈവർക്ക് ആധിപത്യ സിദ്ധിക്കുന്ന സമയത്ത് വൈഷ്ണവരെ കൊന്നു തള്ളിക്കൊണ്ടിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഷിയാക്കളും സുന്നികളും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ലോകത്തിൽ മറ്റ് പല മതങ്ങളിലും ഇതുപോലെ ആന്തരിക സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മതത്തിനകത്ത് തന്നെ പല വിഭാഗങ്ങളായി തിരിഞ്ഞ് ഇവർ തമ്മി തമ്മി കൊന്നിരുന്നു എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ രാജ്യങ്ങളിലൊന്നും നാസ്തികർ പറയുന്നത് പോലെ മതേതരത്വവും മതസ്വാതന്ത്ര്യവും രൂപം കൊള്ളാഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ക്രിസ്ത്യൻ യൂറോപ്പിൽ മാത്രം ഈ മതേതരത്വവും മതസ്വാതന്ത്ര്യവും ഉരുവായി വന്നത് ഈ ചോദ്യത്തിന് ഇവർക്ക് ഉത്തരവില്ല ഇവരുടെ ഈ പൊള്ളവാദം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് മാത്രമല്ല ഈ മതേതരത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് കാത്തലിക് പോരാട്ടങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു പരിഹാരം മാത്രമാണെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളല്ലാത്ത മറ്റു മതസമൂഹങ്ങളിൽ അത് പ്രസക്തമാകുന്നത് എന്താണ് അതിന് ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് കാത്തലിക് പോരാട്ടങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണല്ലോ ഈ മതേതരത്വവും മതസ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായി വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ ഇതിന് പ്രസക്തിയില്ല പക്ഷെ ഹിന്ദു ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ഇന്ത്യയിൽ മതേതരത്വമാണ് ഇത് മതേതര രാജ്യമാണ് അതുപോലെ മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇന്തോനേഷ്യ എൺപത്തേഴ് ശതമാനത്തിലധികം മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട് തുർക്മനിസ്ഥാനും ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ താജിക്കിസ്ഥാൻ കസാക്കിസ്ഥാൻ അസർബൈജാൻ തുർക്കി സെനഗല് പിന്നെ അൽബേനിയ ബോസ്നിയ ബോസ്നിയ ഈ രാജ്യങ്ങൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഇതൊക്കെ അമ്പത് ശതമാനത്തിന് മേലെ മുസ്ലിങ്ങളുള്ള രാജ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെയൊക്കെ ഇപ്പോഴും മതേതരത്വമാണ് അവരുടെയൊക്കെ ഭരണഘടന മതേതരത്വമാണ് അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഇതിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ് കാരണം ഈ നിരീശ്വരവാദികൾ പറയുന്നത് കത്തോലിക്ക പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് അടി നിർത്താൻ വേണ്ടി ഉണ്ടായ ഒന്നാണ് മതേതരത്വം എന്നാണ് എന്തായാലും വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾ മതം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടായി വന്നതാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ വെറുതെ പൊള്ളവാദം മാത്രമാണ് അത് ഇനി ഈ മതേതരത്തെ കുറിച്ചുള്ള സംഘപരിവാറിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തൊന്നില് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടൈംസും എന്താ ഹിന്ദുവിലും ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് തുടങ്ങിയ പത്രങ്ങളിൽ വന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് അത് നിങ്ങളിപ്പോ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്യുലറിസം ഇറലവൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ കോണ്ടക്സ് ഓൾ ഫെയ്ത്ത് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന സാധനം വരും അതായത് ആർ എസ് എസ് പറഞ്ഞ അവരുടെ റിപ്പോ ഇത് പ്രസ്താവന അത് ഈ പത്രങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിൽ മതേതരത്വം എന്ന ആശയം അപ്രസക്തമാണെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അപ്രസക്തമാണ് ഹിന്ദു സമൂഹത്തെ പോലെ ആതിഥ്യമരുളുന്നതും സ്വാംശീകരിക്കുന്നതുമായ ഒരു സാമൂഹിക ക്രമത്തിൽ മതേതരത്വത്തിന്റെ കൃത്രിമ കുത്തിവയ്പ് ആവശ്യമില്ല എന്ന് രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘം വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാണ് ആ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ മതേതരത്വം എന്ന് പറയുന്നത് പുറമേ നിന്ന് ഇന്ത്യ സാഹചര്യത്തിൽ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇത് പുറമേ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നതാണ് അത് കൃത്രിമ കുത്തിവയ്പ്പാണ് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ മതേതരത്വം ഇന്ത്യക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് പിന്നെ ഇതൊരു മതരാജി ആകണമെന്നാണ് ആ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം മതേതരത്വം വേണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ മതേ മതരാജി മതേതരത്വം എടുത്തു കളഞ്ഞാൽ പിന്നെ മതരാജി അല്പം കൂടി വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയെ ഹിന്ദു മതരാജമാക്കണം എന്നാണ് ആർ എസ് എസ് പറയുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തെ മതരാജ്യമാക്കിയാൽ അത് ആ രാജ്യത്തിന് അപകടമാണ് ഏത് മതത്തിന്റെ പേരിലാണോ രാജ്യം ഉണ്ടാക്കിയത് ആ മതത്തിലുള്ള സാധാരണക്കാർക്ക് അത് അപകടമാണ് അതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മൾ ഇറാനിലോ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലോ ഒക്കെ കണ്ടതാണ് അവിടെയുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഇരകൾ ഇപ്പൊ ഇത് ഹിന്ദു രാജ്യമാവുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഒരു ഹിന്ദു രാജ്യമായി മാറി മാറുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ഹിന്ദുക്കൾ തന്നെയായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഇരകൾ അത് കഴിഞ്ഞ മറ്റുള്ളവർ ബുദ്ധിമുട്ട് വേണ്ടി ഒരു സ്ഥിതി വരികയുള്ളു ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് സംഘപരിവാർ ലക്ഷ്യമെന്നല്ല ഹിന്ദുത്വ ലക്ഷ്യം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആന്റി കൺവേർഷൻ ലോ ഇത് ആദ്യമായി കൊണ്ടുവരുന്നത് ബി ജെ പി സർക്കാരല്ല ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഇത് ആദ്യം കൊണ്ടുവന്നത് കോൺഗ്രസ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തേഴില് ഒഡീഷ കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് അന്ന് ഒഡീഷയിലാണ് ഈ ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമം വരുന്നത് അതിന് മുമ്പേ ഉണ്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമാകുന്ന സമയത്ത് ഏതാണ്ട് പതിനേഴ് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ഇതുണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ സ്വതന്ത്രമായതിനു ശേഷം കോൺഗ്രസ് സർക്കാരാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇത് കൊണ്ടുവരുന്ന
നിയമസഭയിൽ അത് ബില്ല് പാസ്സായില്ല അതുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി രാജസ്ഥാനിലത് ഇവർക്ക് നയമാക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഈ തമിഴ്നാട്ടിലെ രസമാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇത് കൊണ്ടുവന്ന സമയത്തുണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാം പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു അന്ന് പല ക്രൈസ്തവരും പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇത് വിശ്വാസികൾക്കെതിരായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു നിയമം എന്നുള്ള നിലയിൽ എന്നിട്ട് ഞാൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സുവിശേഷം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ബ്രദറെ ഞങ്ങളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടേ ആ നിയമം അവിടെ ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ അദ്ദേഹത്തുകളെ വിട്ട് അപ്പൊ പുള്ളി എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് സഹോദരൻ ഒരു കാരണവശാലും അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കരുത് ആ നിയമം അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കണം ഇത്തിരി കൂടി ശക്തമാക്കണമെന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി സത്യത്തിൽ കാരണം അതുവരെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള പലരും പറഞ്ഞൊരു വിരുദ്ധമായൊരു അഭിപ്രായമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്താന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ബ്രദറെ ഇതിന്റെ ഗുണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ സഭയിലകത്തുള്ള പുഴുക്കുട്ടുകളൊക്കെ പോയി ഇത് പോലീസും മറ്റു കേസുകളും ഇതൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് സഭയ്ക്കകത്ത് എന്തെങ്കിലും സ്വാർത്ഥലാഭം മോഹിച്ചു വരുന്ന ഒരുത്തരും ഇല്ല ഈ എന്തെങ്കിലും താൻ കാര്യം നേടാമെന്ന് വിചാരിച്ചു വരുന്നത് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള അതൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇല്ല പിന്നെ പുറമേ നിന്ന് സർക്കാർ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ശത്രുക്കളാണെന്ന് കണ്ടതോടുകൂടി സഭയ്ക്കകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഈർഷ്യ പിണക്കം അതുപോലെയുള്ള അല്ലറ ചില്ലർ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതൊന്നും ഇല്ല എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ഐക്യമത്യത്തോടുകൂടെ ഐകമത്യത്തോടുകൂടെ ഏകഹൃദയമായിട്ട് ഏകമനസ്സോടുകൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലേതുപോലെ തന്നെയൊക്കെ ഉള്ള ആ ഒരു അനുഭവം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് സഹോദരൻ അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയരുത് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ എണത്തി കുറവാണ് പക്ഷെ ഉള്ള ഒരു ഒറിജിനലാണ് ഒരൊറ്റ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഹനകത്തില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്കത് വളരെ അത്ഭുതമായിട്ട് തോന്നി പിന്നെ ആലോചിച്ചപ്പോൾ അത് ശരിയാണെന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ പല സഭയുടെ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണല്ലോ ഇവര് ഇവര് മാത്രമൊന്നും അല്ല ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടില് റോമൻ സാമ്രാജ്യം അന്നുപോലെ തുടങ്ങിയ പരിപാടിയാണ് എന്തുണ്ടായി അവർക്ക് ആർക്കും വിജയിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം അവസാനം റോമൻ സാമ്രാജ്യം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലേക്ക് വരേണ്ടി വന്നു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഇന്ത്യ പോലും മാറിയില്ല അത് ഒരിക്കലും അങ്ങോട്ടേക്കല്ല പോയത് ആ എതിർത്തവർ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരേണ്ടി വന്നു അത് ഇന്നും കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ചൈനയിൽ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും ഒന്ന് ചൈനയും ഒന്ന് ഇറാനുമാണ് രണ്ടിടത്തും ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് എതിർപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ക്രിസ്ത്യാനികൾ വളരുകയുള്ളൂ അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബോധം ശത്രുക്കൾക്കില്ല ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ വളരെ തളർത്താനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഫുൾ ഫ്രീഡം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫുൾ ഫ്രീഡം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇതാകുകയില്ല അത് ആകെ ദുഷിച്ചു പോവുക അത് നമ്മൾ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ പലയിടത്തും അത് കാണുന്നുണ്ട് ആകെ ദുഷിച്ചു പോവുകയുള്ളൂ പക്ഷെ എതിർപ്പുകൾ വരട്ടെ എതിർപ്പുകൾ അത്രത്തോളം വരുന്നോ അത്രത്തോളം സഭ ശക്തമായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും കാരണം അവർ പുറമെയുള്ള ആശ്രയങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കും അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതുവരെ തങ്ങൾ ആശ്രയമായി കണ്ടിരുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ഇതൊന്നും നമ്മൾ രക്ഷിക്കുകയില്ല ഇതൊക്കെ ശത്രുക്കളായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് എല്ലാം ഒരൊറ്റ ആളും ഇല്ല അപ്പൊ പിന്നെ അവസാനം അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ദൈവം മാത്രം രക്ഷ അപ്പൊ പിന്നെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഏകമനസ്സോടുകൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ദൈവം തീർച്ചയായിട്ടും പ്രവർത്തിക്കും ധാരാളം മാറ്റങ്ങൾ അവിടെ സംഭവിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് പലയിടങ്ങളിലും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വളർന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ സത്യത്തിൽ ഞാൻ അധികം ഇതിനെ അങ്ങനെ ഇതായിട്ട് കണ്ടിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് ഈ രാവിലെ ഇരുന്നിട്ട് ഈ ബില്ലൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായത് ഇത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ സംസാരിക്കുന്നത് ഇത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം ഈ പോക്ക് പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് രാജ്യത്തിന് ദോഷമായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഈ കോൺഗ്രസ് ആയാലും ശരി ബി ജെ പി ആയാലും ശരി കോൺഗ്രസ് ഈ മൃദു ഹിന്ദുത്വമാണ് മറ്റൊരു ഇത്തിരി ഹാർഡ് കോർ ഹിന്ദുത്വം പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സംഘപരിവാർ എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞത് കാരണം കോൺഗ്രസിനൊക്കെ ഇതിനകത്ത് പങ്കുണ്ട് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള പങ്കുണ്ട് അവരൊക്കെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ നിയമമൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത് പിന്നെ അവർ കൊണ്ടുവന്ന സമയത്ത് ഇത് സർക്കാരിനെ അറിയിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ ഒരുത്തം മാറാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് സർക്കാരിനെ അറിയിക്കണം അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ബി ജെ പി കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ് കുറേ കൂടി കർശനമായിട്ടുള്ള ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പൊ ഈ
ഈ ഭരണഘടന ഈ ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമായതിനു ശേഷം ഭരണഘടന എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം സെക്യുലർ ആയിരിക്കണോ അല്ലേ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നടന്ന ചർച്ചകളെ കുറിച്ചൊക്കെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പിൽക്കാലത്ത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയ ഈ പുരുഷോത്തം ദാസ് ടണ്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഒരു കാരണവശാലും മതസ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത് ആ പ്രസംഗത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യൻ സഹോദരങ്ങൾ ഇവിടെ നടത്തിയ പ്രസംഗങ്ങളിൽ ഞാൻ വളരെ ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നു ചിലർ ഈ അസംബ്ലിയിൽ പറഞ്ഞു ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടെ മതം പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള അവരവരുടെ മതം പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ട് അത് കോൺഗ്രസ് അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മതത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മതത്തിലേക്ക് മാറാനുള്ള അവകാശം കോൺഗ്രസ് അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ് ഒരു മതത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മതത്തിലേക്ക് മാറുന്നതോ അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതോ വളരെ അനുചിതമാണെന്നാണ് ഞങ്ങൾ കോൺഗ്രസ്സുകാർ കരുതുന്നതെന്നാണ് ഈ പുരുഷോത്തം ദാസ് കണ്ടം പറഞ്ഞത് ഇദ്ദേഹം പിന്നീട് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റായി തിരികെയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഈ വേറൊരു ഇത് അതേ പേജിൽ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട് ടണ്ടം പറയുന്നത് ഈ രാഷ്ട്രം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഈ വലിയൊരു പ്രശ്നത്തില് അതായത് ഒന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം രണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ഇന്ത്യ വിഭജിക്കണമെന്നുള്ള ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ വിഷയത്തില് ഈ പ്രശ്നത്തില് ക്രിസ്ത്യൻ ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ പിന്തുണ നേടുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അതുവരെ മതം പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം തങ്ങൾ അനുവദിച്ചു കൊടുത്തത് അത് കാരണം ക്രിസ്ത്യാനികൾ അതിന് അതിന് മുമ്പേ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പേ നമുക്കറിയാം വിശ്വസമാരോട് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് സുവിശേഷം കേട്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും അത് സ്വീകരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അപ്പൊ അത് അനുവദിച്ചു കൊടുത്ത് അതുവരെ ഞങ്ങൾ അനുവദിച്ചു കൊടുത്തത് ഈ പ്രശ്നത്തില് അതായത് ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമാകണമെന്ന് പറയുന്ന ഇല്ല ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടണം അപ്പൊ തന്നെ ഇന്ത്യ വിഭജിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു വാദം അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇന്ത്യ വിഭജിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിഭജനത്തിനെതിരായിട്ട് നിലപാടെടുത്തു ക്രൈസ്തവർ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു നിലപാട് അവരിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇത് അനുവദിച്ചു കൊടുത്തത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇനി ഇപ്പൊ വിഭജിക്കപ്പെട്ടൊക്കെ പോയി സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇനി അത് അനുവദിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല എന്നാണ് ഈ പുരുഷോത്തം ദാസ് കണ്ടൻ അവിടെ സംസാരിച്ചത് ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സർദാർ പട്ടേൽ ഇടപെടുകയാണ് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഹിന്ദു ചിന്താഗതിക്കാരൻ തന്നെയാണ് യാഥാസ്ഥിതികനാണ് ഹിന്ദു ചിന്താഗതിക്കാരനാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ച് അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് മതം പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള അവകാശം എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണം ഏത് മതം വിശ്വസിക്കാനും അത് പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള അവകാശം എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഇടപെട്ടിട്ടാണ് പിന്നെ ഭരണഘടനയ്ക്കകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് വരികയും ഇത് മതേതര രാഷ്ട്രമായിട്ട് മാറുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാക്കാൻ തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസിനകത്തുള്ള കുറെ ഹിന്ദുത്വവാദികൾ അന്നേ ശ്രമിച്ചത് പക്ഷെ അത് നടന്നില്ല ഇതൊക്കെ അംബേദ്കറൊക്കെ ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അംബേദ്കർ ക്രിസ്ത്യാനികളോട് പറയുന്നുണ്ട് ഗാന്ധിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ നിലപാടുകൾ ഗാന്ധി ഇപ്പോൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ഈ നിലപാടുകൾ ആദ്യ ഭാവിയിൽ ഇത് ഈ ഹിന്ദുത്വവാദികൾക്ക് വളരെയധികം ശക്തി പകരും ഇത് ഹിന്ദുത്വവാദികളുടെ കയ്യിലേക്ക് ഈ രാജ്യം പോകും അന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികളായിരിക്കും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ നേരെ കൈവെക്കാൻ അവരൊന്ന് പേടിക്കും തിരിച്ചടിക്കാനുള്ള അനുവാദം അവരുടെ പുസ്തകം അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവർ അവരെ ആക്രമിച്ച് അവർ തിരിച്ചടിക്കും എന്നാൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് അങ്ങനെയല്ല ഒരു ചകട്ട് തടിച്ചാൽ മറിച്ച് കേട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് ഇവരെവിടെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഇങ്ങനെ ഉപദ്രവിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അതിനൊരു സൊല്യൂഷനും പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ക്രിസ്ത്യാനി കാരണം അദ്ദേഹം ഉത്തരേന്ത്യക്കാരനാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പോലെ അല്ല ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അധികവും ഈ ദളിത് വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എനിക്ക് അവരുടെ കാര്യത്തിൽ വിഷമമുണ്ട് കാരണം അവരെൻ്റെ സഹോദരങ്ങളാണ് അവരവരുടെ വിശ്വാസം മാറി എന്ന് വെച്ചിട്ട് അവർ ദളിതുകളല്ലാതാകുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അവരുടെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട് അപ്പൊ അവര് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു ഉപദ്രവം നിങ്ങൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഹിന്ദുത്വവാദികളിൽ നിന്ന് ഉപദ്രവം നേരിടേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നി
അത് താഴേക്കിടുള്ളവരുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കണമെന്നും കൂടി പങ്കുവയ്ക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന അവനോട് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും നിങ്ങൾ ആത്മീയ കാര്യം മാത്രം പറയുന്നു സുശേഷം പറയുന്നു അവൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ രക്ഷയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു എന്ന് പക്ഷെ അതല്ല അതിന് ഈ സാമൂഹിക വശം ഇങ്ങനെയുണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അവൻ അവിടെ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ആ പ്രിവിലേജുകളെല്ലാം ഇതുവരെ കിട്ടാതിരുന്ന മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അവൻ സമ്മതിക്കുമോ അത് അവൻ തള്ളിക്കളയും എന്നാൽ നിങ്ങൾ താഴേക്കിടയിലുള്ളവരുടെ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നോക്ക് ആ അവനെ സംബന്ധിച്ച് അവന് കിട്ടാതിരുന്ന പലതും കിട്ടുമെന്നാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഈക്വലായിട്ട് തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഗതിയെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അവൻ വരൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളോട് ഉപദ്രവം നേരിട്ട് കൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെങ്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നോക്കുക ആളെണ്ണം കൂട്ടാൻ നോക്കുക നിങ്ങൾ താഴേക്കിടയിലേക്ക് പോവുക ഞാൻ ഇത് വായിച്ചിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി കാരണം ഈ മനുഷ്യൻ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇയാൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടില്ലോ എന്ന് ഓർത്തത് സുവിശേഷത്തിന്റെ ഇതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ മനുഷ്യൻ പക്ഷെ ആൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടില്ല അതാളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം അതെന്തെങ്കിലും ആകട്ടെ പക്ഷെ ഈ ഇവരൊക്കെ പണ്ടേ അത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ കേവലം ഇത് സംഘപരിവാറിന്റെ മാത്രം ഇഷ്യൂ അല്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് ഹിന്ദുത്വ ചിന്താഗതിയാണ് ഈ ഇതില് നമുക്ക് ഇതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ക്രൈസ്തവ കാഴ്ചപ്പാട് കൂടെ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതുകഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബില്ലിന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട് അടിസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശം ആ വാക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തർത്തുല്യനാണ് സഭാപിതാവായിരുന്നു അപ്പോളജിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു തർത്തുല്യനാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്റ്റാപ്പുല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റോമൻ ഗവർണർക്ക് പിലാത്തോസിനെ പോലെ ഒരു റോമൻ ഗവർണർ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം സ്റ്റാപ്പുല എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് എഴുതുന്ന ഒരു കത്തിനകത്താണ് ക്രൈസ്തവരെ ഇങ്ങനെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വിശ്വസി അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ക്രൈസ്തവർക്ക് വേണ്ടിയല്ല അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത് മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരു ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവന് ഓരോ മനുഷ്യനും സ്വന്തം ബോധ്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ആരാധിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കേണ്ടത് സ്വന്തം ബോധ്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് പുറമെയുള്ള ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നിർബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല അവന്റെ ഉള്ളിൽ അവൻ ഏതാണോ ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നത് അത് ആ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കേണ്ടത് അത് ഒരു അടിസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശമാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആ ഇതിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഫണ്ടമെന്റൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ വാക്ക് വരുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു രേഖയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഈ അടിസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നതാണ് ഇദ്ദേഹം ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല പറയുന്നത് ഏതൊരുത്തിനും കാരണം പിന്നീട് അദ്ദേഹം വേറൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ എന്താണ് ലെറ്റ് വൺ മാൻ വർഷിപ്പ് ഗോഡ് അനദർ ജൂപിറ്റർ ലെറ്റ് വൺ ലിഫ്റ്റ് സപ്ലൈൻ ഹാൻഡ്സ് ടു ദ ഹെവൻസ് അനദർ ടു ദ അൾച്ചർ ഓഫ് നീഡ്സ് ഇത് അതായത് ഒരു മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നു മറ്റൊരുത്തൻ ജൂപ്പിറ്ററിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൈ ഉയർത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ പീഡിസിന്റെ ബലിപീഠത്തിലേക്ക് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അവരവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഇതിങ്ങനെ ഇതാക്കിയിട്ട് ഇദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ് ഈ മതസ്വാതന്ത്ര്യം എടുത്തു കളഞ്ഞു ദൈവത്തെ സ്വതന്ത്രമായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വിലക്കി കൊണ്ടും ഈ മതവിശ്വാസത്തിന്റെ കുറ്റാരോപണത്തിന് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരുത്തന് അവന്റെ ഇഷ്ടത്തിൽ അവന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ അവൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അത് വിട്ടു കളഞ്ഞിട്ട് അത് അതവന് കൊടുക്കണം ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനെ നിങ്ങൾ തടയാൻ നോക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് എനിക്കിഷ്ടമുള്ള എൻ്റെ മനസ്സിനകത്തുള്ള സംഗതിക്ക് വിരുദ്ധമായി മറ്റൊന്നിനെ ആരാധിക്കാൻ എന്നെ നിർബന്ധിക്കുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ ശരിയാകുന്നാണ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് ആ ചോദ്യം ഇന്നും പ്രസക്തമാണ് ഞാൻ ഏത് മതത്തിൽ ജനിച്ചു എന്നുള്ളതൊന്നുമല്ല എൻ്റെ ഉള്ളിൽ എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് ഇന്നതാണ് ശരിയെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അതെനിക്കില്ലേ അത് ഇവര് ഭരണം ഇവര് തന്നതല്ലോ ഭരണകൂടം തന്നതല്ലോ അത് സ്റ്റേറ്റ് തന്നതല്ലോ എന്റെ മനസാക്ഷിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഞാൻ എടുക്കുന്നതാണ് എന്റെ എന്നെ സൃഷ്ടിച്ച എന്റെ സൃഷ്ടാവായ ദൈവം എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതാണ് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം അത് സ്റ്റേറ്റ് തന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റേറ്റിനെ അത് എടുത്തു കളയാനും പറ്റുകയില്ല ഇത് തർത്തുല്യം മാത്രമല്ല പിന്
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് വൈ വി ഷുഡ് ഫോൾ അവർ സെൽസ് ക്രിസ്ത്യൻസ് ദ റിലീജിയസ് റൂട്ട്സ് ഓഫ് ഫ്രീ സൊസൈറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകമുണ്ട് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ പേജിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഞാനിവിടെ ക്രിസ്ത്യൻ എന്നുള്ളതോട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് യഹൂദ ക്രിസ്ത്യൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഞാൻ ക്രിസ്ത്യൻ എന്നോട് പറയുമ്പോൾ കേവലം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി മാത്രമല്ല അത് യഹൂദന്മാരെ ജൂത ക്രിസ്ത്യനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യഹൂദ മതത്തിൻ്റെയും ക്രിസ്തു മതത്തിൻ്റെയും വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ചായലും സാദൃശ്യത്തിലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് പ്രധാന ആശയം എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെയും മാനവികതയുടെയും സങ്കല്പങ്ങളുടെ മതപരമായ ഉറവിടം ഇതാണ് സമൂഹത്തിനും ഭരണകൂടത്തിനും മേൽ മനുഷ്യന് പ്രഥമ സ്ഥാനം ഉണ്ടെന്ന ലിബറൽ വീക്ഷണത്തിൻ്റെ അടിത്തറയും സ്വാഭാവികവും മൗലികവും വ്യക്തിഗതവുമായ അവകാശങ്ങളുടെ സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനവും ഇതാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഭരണകൂടം എന്ത് നിയമം കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെയൊക്കെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവൻ അവൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനുള്ളത് വിശ്വസിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് ആ സംഗതി അത് ഈ ജൂത ക്രിസ്ത്യൻ സ്വാധീനം മൂലം ഉണ്ടായതാണ് അദ്ദേഹം നിരീശ്വരവാദിയാണ് നിരീശ്വരവാദി ആയിരിക്കുന്ന ആളാണ് ഈ പുസ്തകം എഴുതിയത് വൈ വി ഷുഡ് ഫോൾ അവർ സെൽഫ് ക്രിസ്ത്യൻസ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളെ തന്നെ ക്രിസ്ത്യാനികളെന്ന് വിളിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഈ പുസ്തകം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കിയാൽ യൂറോപ്പിലാകട്ടെ അമേരിക്കയിലാകട്ടെ ഇവിടെ എല്ലാം ഇതുണ്ട് ഈ അമേരിക്കൻ കോൺഗ്രസിൻ്റെ യു എസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതിൻ്റെ ഭരണഘടനയുടെ ഫസ്റ്റ് അമെൻമെൻറ്റ് ആ അമെൻമെൻറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ മതം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെയോ അതിൻ്റെ സ്വതന്ത്രമായ പ്രായോഗികവൽക്കരണത്തെയോ നിരോധിക്കുന്നതിന് യു എസ് കോൺഗ്രസ് ഒരു നിയമവും ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല അതായത് അപ്പോൾ ഈ ഇപ്പോൾ ഉള്ള നിലവിലത്തെ കാര്യമല്ല പറഞ്ഞു ഭാവിയിലായാലും ഇതിൻ്റെ ഭരണഘടനയുടെ ഫസ്റ്റ് അമെൻമെൻ്റ് ആണ് കോൺഗ്രസ് ഷാൽ മേക്ക് നോ ലോ റെസ്പെക്ടിംഗ് ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റിലീജിയൻ ഓർ പ്രൊഫീ പ്രൊഫീറ്റിംഗ് ദ ഫ്രീ എക്സസൈസ് ദ റോ ഓർ അബ്രിഡ്ജിങ് ദ ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ഓർ ഓഫ് ദ പ്രസ് ഓർ ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ പീസ്ബിളി ടു അസംബിൾ and to petition the government for a uh, redress of grievances madha sthavikkunnadine adinde sondramaya prayogika valkaranate adinedirayittu oru neyamavum us congress undaakkan paadilla senate nagathu angane oru neyam undaakkirathu allengi abhiprayam swaandriya sanikkuna adallengi madhyama swaandriyam illaadaakkuna allengi samadhanaparamayi janangal kottu koodanum paraadigal pariharikka sarkarinodu vedana nalganokkulla janangalude avagashathe sanikkunnadaya oru neyamavum undaakkan paadilla ഈ മതസ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഈ ഇത് ക്രിസ്ത്യൻ സ്വാധീനമാണിത് മനസ്സിലായി ഇത് ഏതൊരുത്തനും അവൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അവൻ്റെ മനസാക്ഷിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനനുസരിച്ച് ആരാധിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടെന്ന് തെർക്കുല്യം മുതലേ ഇങ്ങോട്ടുള്ളവർ അവരിത് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഇതാണ് പിൽക്കാലത്ത് യൂറോപ്പിലൊക്കെ ഈ മതേതരത്വം എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിക്ക് അടിസ്ഥാനമായിട്ട് ഭവിച്ചത് അല്ലാതെ ഈ നിരീശ്വരവാദികൾ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ മതം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന സംഗതിയൊന്നും അല്ല ഈ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇപ്പോൾ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള നിയമങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പറയാനുള്ള മറുപടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തൊമ്പതിൽ പത്രോസും അപ്പോസ്തലന്മാരും പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് മനുഷ്യരെക്കാൾ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കേണ്ടതാകുന്നു മഹാപുരോഹിതം സംഘത്തിനോട് പറയുന്നതാണ് മനുഷ്യരെക്കാൾ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കേണ്ടതാകുന്നു അപ്പം ഞങ്ങ ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഈ ഈ വിധത്തിലുള്ള ബില്ലുകളോ എന്തൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും എങ്ങനെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ അടിച്ചമർത്താമെന്ന് വിചാരിച്ചാലും നടക്കുന്ന കേസൊന്നുമല്ല ഞങ്ങൾ ആ ആ നിയമം ഞങ്ങൾ നോക്കുകയല്ല അതിനെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പോകും കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ മനുഷ്യരെക്കാൾ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കേണ്ടതാകുന്നു ഇതിനെ രണ്ടിനെയും രണ്ടായിട്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് സ്റ്റേറ്റിനെ സ്റ്റേറ്റായിട്ടും പൊളി മതത്തിൻ്റെ മതമായിട്ട് രണ്ട് രണ്ടാണ് ഇത് തമ്മിൽ ബന്ധമില്ല ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത സംഭവമാണ് ഇത് തന്നെയാണ് പണ്ട് ഈ ദാനിയൽ മൂന്നിൻ്റെ പതിനാറിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ചന്ദ്രക്കും മേശക്കും അഭിനകവും രാജാവിനോട് പറയുന്നത് നമുക്ക് തന്നെ എത്ര ഈ കാര്യത്തിന് ഉത്തരം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ബിംബത്തെ നമസ്കരിക്കാൻ പറയുന്നത് അവരുടെ മനസാക്ഷിയിൽ അത് തെറ്റാണ് ആ മനസാക്ഷിക്ക് വിരോധമായൊരു കാര്യം അവരോട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് അവർ പറയുന്നത് ഈ കാര്യത്തിന് ഉത്തരം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഞങ്ങളിത് ചെയ്യില്ല ഞങ
ആ പ്രമാണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മതപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതനുസരിക്കുകയില്ല കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പഴയ നിയമത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട് പത്ത് കൽപ്പനകൾ ദൈവം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ പത്ത് കൽപ്പനകളെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ നാല് കൽപ്പന എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അത് കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചു മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് മനുഷ്യരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഈ അഞ്ചു മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള കൽപ്പനകളിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഇടപെട്ട ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമില്ല സ്റ്റേറ്റ് ഇടപെട്ടോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊല ചെയ്യരുത് മോഷ്ടിക്കരുത് വിഭജിക്കരുത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം മറ്റു മനുഷ്യരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അതിൽ ഞങ്ങൾ വീഴ്ച വരുത്തുക വരുത്താതിരിക്കുക ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നിയമം ഉണ്ടാക്കട്ടെ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിക്കോട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമില്ല ഞങ്ങൾ അത് അനുസരിക്കും പക്ഷെ ആദ്യത്തെ നാല് കൽപ്പനയുണ്ടല്ലോ അത് സ്റ്റേറ്റുമായിട്ടുള്ളതല്ല മറ്റു മനുഷ്യരുമായിട്ടുള്ളതല്ല ഞാനും എൻ്റെ ദൈവവുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളിവിടെ വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ച് വിശ്വാ വിശ്വസ വിശ്വാസികളും അവരെ സൃഷ്ടിച്ച അവരുടെ സൃഷ്ടാവായ ദൈവവും തമ്മിലുള്ള ഇടപാടാണ് അതിനകത്തേക്ക് സ്റ്റേറ്റ് കൈ കടത്താൻ നോക്കണ്ട സ്റ്റേറ്റിന് കൈ കടത്താൻ പറ്റുകയേ ഇല്ല സ്റ്റേറ്റ് കൈ കടത്തിയാൽ ഞങ്ങളത് അംഗീകരിച്ച് തരികയേ ഇല്ല ഞങ്ങളത് നിയമം ലംഘിക്കും അത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ചരിത്രം അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇതുപോലെയുള്ള പല നിയമങ്ങളും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ആ നിയമങ്ങളെ മറികടന്ന് തന്നെയാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇതുവരെ എത്തിയിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം ഈ സംഗതികൾ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബില്ലിൻ്റെ കേസ് നോക്കാം ഈ ബില്ലെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ബില്ലുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവർ മുമ്പേ ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ യോഗി ആദിത്യനാഥിൻ്റെ അവിടെ അവർ കൊണ്ടുവന്ന യു പി എൽത്തെ ബില്ലുണ്ട് അത് രസമാണ് ഈ മജിസ്ട്രേറ്റ് പെർമിഷൻ കൊടുക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരാൾക്ക് മതം സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ഞാൻ എൻ്റെ മനസാക്ഷിയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം ശരിയാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് അതെൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് അതിന് മറ്റൊരാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് സമ്മാനം തരാൻ പറ്റുക എന്നേ വേറൊരാൾക്കും എങ്ങനെ സമ്മാനം പറ്റാ നീ അത് വിശ്വസിച്ചോ ഞാൻ സമ്മാനം തന്നിരിക്കും അതല്ലല്ലോ എനിക്ക് ഞാനല്ലേ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് എൻ്റെ മനസാക്ഷിയിൽ എനിക്ക് ശരിയെന്ന് അല്ലേ തോന്നേണ്ടത് അല്ലാതെ മറ്റാൾക്കെങ്കിലും ശരിയാന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം ഞാനെങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ അനുവാദം തോന്നിട്ട് എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും അതൊന്നും ഇല്ല അത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കോമഡിയാണ് വാസ്തവത്തിൽ മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ അനുമതി വാങ്ങിക്കുന്നു മജിസ്ട്രേറ്റിനെ അറിയിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും കാരണം സർക്കാരിന്റെ മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ജനസംഖ്യ കണക്കെടുക്കണമെന്ന് സർക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര പേര് ഹിന്ദു മതത്തിലുണ്ട് എത്ര പേര് ക്രിസ്തു മതത്തിൽ എത്ര പേര് ഇസ്ലാം മതത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ കണക്കിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇത് മജിസ്ട്രേറ്റിനെ നിങ്ങൾ അറിയിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാവും നമുക്ക് യുക്തിക്ക് നിരക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ സമ്മതം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെ അതെന്ത് യുക്തിയാണ് അത് മജിസ്ട്രേറ്റ് അല്ലല്ലോ സമ്മതിക്കേണ്ടത് ഞാനല്ല എന്റെ മനസാക്ഷിയല്ലേ സമ്മതിക്കേണ്ടത് ആ ഇത് ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാനത് എടുത്തോളാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തെറ്റാണ് ഞാൻ ഇത് വിടുകയാണ് ഇതൊക്കെ എൻ്റെ മനസാക്ഷിയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ ഇനി ഈ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഓർഡിനൻസിനാണ് രസം ഈ മാസ് കൺവേർഷന് മാസ് കൺവേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയോ അതിന് നിർവഹി അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാസ് കൺവേർഷൻ മീൻസ് വെർ ടു ഓർ മോർ പേഴ്സൺസ് ആർ കൺവേർട്ടഡ് രണ്ടോ അതിലധികം ആളുകളോ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാസ് കൺവേർഷനായിട്ടാണ് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത് രണ്ടു പേര് ഇതായാലും അതിന് രണ്ടോ അതിലധികമോ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഒരു കുടുംബത്തിനകത്ത് ഭാര്യയും ഭർത്താവും സുവിശേഷം കേട്ടു വിശ്വസിച്ചു ആ എന്നാൽ ശരി ഇത് സ്വീകരിക്കാം ആ കുടുംബം രക്ഷയിലേക്ക് വന്നെങ്കിൽ അത് മാസ് കൺവേർഷനാണ് ആലോചിച്ച് നോക്ക് നിങ്ങൾ നിയമത്തിൻ്റെ ഓരോരോ ഇത് ഇതെല്ലാം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോമണിയാണെന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയെ പുറം ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നാണം കെടുത്തുന്നതും കൂടിയാണ് ഇത് മധ്യപ്രദേശിൻ്റെ വിധം തന്നെയാണ് മധ്യപ്രദേശിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഫ്രീഡം ഓഫ് റിലീജിയൻ ഓർഡിനൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ സെക്ഷൻ ഫൈവിലും ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് മോർ ദാൻ ടു പേഴ്സൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മറ്റൊടത്ത് രണ്ടോ അതിലധികമാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടിലും മേലെ രണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്നോ അതിലധികമാണ് ഈ മധ്യപ്രദേശിൻ്റെ ഓർഡിനൻസ് ഒക്കെ ഇതൊക്കെ എത്ര ഇതാണ് നോക്ക് കോമഡി അല്ലാതെ വേറെ എന്താ പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ കൺവിൻസ് ചെയ്യണം എന്ന് അവർക്ക് കൺവിൻസ് ആകണം നമ്മൾ ഈ വേറെ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും അല്ല ഇൻ
അപ്പൊ ഈ മിഷണറിമാർ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് എങ്ങനെയായാലും വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കും കൊടുക്കാതിരിക്കുകയില്ല ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിന്റെ പേരിലാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഈ മിഷണറിമാർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നതിനെ തടഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി തടഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നത് അതിന്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കറിയാം മിഷണറിമാർ ഇവിടെ വന്ന് ഇവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കും ഇവരെ എഴുത്തുമാനം പഠിപ്പിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിയും വേണ്ടി ഈ ജനത സ്വാതന്ത്ര്യബോധമുള്ളവരായിട്ട് മാറും അവർ അങ്ങനെ ഈ കോളനി തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ള ഭയത്തിലാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ മിഷണറിമാരെ തടഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് സെയിം ചിന്താഗതിയാണ് ഉത്തരേന്ത്യയിലൊക്കെ ഉള്ള ഈ ഹിന്ദുത്വവാദികൾക്കും ഉള്ളത് അവരുടെ കീഴിലുള്ള ഈ ജനത അവർ പറയുന്നത് എന്താണോ അതുമാത്രം അനുസരിച്ച് നടക്കുന്ന തിരിച്ചൊരു വാക്ക് പോലും മിണ്ടാതെ നടക്കുന്ന ആ ജനങ്ങളുണ്ടല്ല അവരെ എഴുത്തും വായനയും പഠിപ്പിച്ച് അവരുടെ പല അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെയും ചൂഷണം ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവരെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് നിലനിർത്തി പോരുന്നത് ഇപ്പൊ കുറച്ചു നാൾ മുമ്പ് വരെ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ വായിച്ച എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഈ വയനാട് വയനാട് ഒരു അമ്പലത്തിനകത്ത് അവിടുത്തെ വർഷത്തിലൊരിക്കൽ അമ്പലത്തിൽ ഉത്സവം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം അവിടുത്തെ കുറെ ആളുകൾ മൂപ്പന്മാർ മൂപ്പനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇവരെ ഈ ആ ഗോത്രത്തിനെ മൊത്തം ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഇവർക്ക് കൂലിക്കെടുക്കാം അപ്പം അത് ഈ അമ്പലത്തിൽ വെച്ചാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ഈ അമ്പലത്തിലെ ഉത്സവത്തിൽ അവിടെ നിവേദിച്ച പായസവും എന്തോ എന്തൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്യുകയാണ് ഒരു വർഷം ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേലക്കാരായിരുന്നു അടിമകളായിരുന്നു അടിമകളല്ല ജോലിക്കാരായിട്ടിരിക്കാന്നുള്ളതാണ് അയാൾ വലിയ കൂലിയൊന്നും കൊടുക്കുന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇവർ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പാക വെച്ച് നമ്മൾ സത്യം ചെയ്തതല്ലേ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇയാൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ചൂഷണം ചെയ്താലും എതിർത്ത് ഒരു അക്ഷരം പോലും ഇല്ലാതെ ഇതെല്ലാം അവർ സഹിച്ച് അയാളുടെ കീഴിലാവും അടുത്ത വർഷം വേറൊരാൾക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ അപ്പം ആ ഉടമ്പടി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അയാൾ കപ്പിച്ചവല്ലോ കൊടുക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ അതല്ലാതെ പിന്നെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അയാൾ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നൊന്നുമില്ല ഇത് ചൂഷണമാണത് അപ്പം ഈ വിധത്തിലേക്കുള്ള പല ചൂഷണങ്ങളും നടക്കുമ്പോൾ ഇതിനെതിരെയൊക്കെ നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി അങ്ങനെ ഒരു പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഇതിങ്ങനെ അനുസരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇത്തരം അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ അവരെ മോചിപ്പിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവർ എതിർക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ കർണാടക ബില്ലിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആരോപണം ഉന്നയിക്കാം ആരോപണം ഉന്നയിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കുടുംബത്തിനകത്തുള്ളവർ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ അയൽവക്കത്തുള്ള ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഒരാളുടെ നേരം ആരോപണം ഉന്നയിക്കാം ഇങ്ങനെ ഈ ആരോപണം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തെറ്റാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതിനെ ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കുറ്റാരോപിതനാണ് തെളിവോടെ ഹാജരാക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ബേഡൺ ഓഫ് പ്രൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലീസിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അല്ല സാധാരണ ഗതിയിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു കോടതി നടപടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസാണ് തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ട് ഈ വ്യക്തി കുറ്റം ചെയ്തു എന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്നത് അവിടെ മറ്റവൻ ആ തെളിവുകൾ എതിരായിട്ട് ഇവരൊന്നും കൊണ്ടുവരേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല മറ്റൊരു തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഒരുത്തരൊരു ആരോപണം ഉന്നയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ പറഞ്ഞ ആ ആരോപണം തെറ്റാണ് ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത് തെളിയിക്കേണ്ടുന്ന ബാധ്യത ഈ വ്യക്തിയുടെ മേലാണ് ആർക്കും ആരോപണം ഉന്നയിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഏതൊരാൾക്കും ഇത് പാകിസ്ഥാനിലുള്ള മതനിർണയവും ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ മറുവശമാണിത് ഇത് നമ്മൾ ആസിയ ബീവിയുടെ കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ട നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അവർ ഈ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന എന്തോ സ്ത്രീകളുമായിട്ട് വഴക്കുണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തോ പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പെണ്ണുകൾ തമ്മിൽ എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടായതാ ഉടനെ ആ നബിയെ കുറ്റം പറഞ്ഞു നബിക്കെതിരായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നും പറഞ്ഞു നബിയെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർ പോയി കേസ് കൊടുത്തത് അതിൻ്റെ പേരിലാണ് ആ പാവത്തിന് തലവെട്ടാൻ വിധിച്ചത് ഇപ്പോൾ വർഷങ്ങളോളം ജയിലിൽ കിടന്ന് അത് പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഇപ്പം രക്ഷപ്പെട്ടെങ്കിലും അവർ അത്രയും നാളവർ ജയിലിൽ കിടക്കുകയായിരുന്നു എന്താണ് ജീവിക്കുമോ മരിക്കുമോ എന്നുള്ള ഭയത്തിൽ അതുപോലെ കുടുംബത്തിലുള്ള ഒരു ആശങ്കയിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ജീവിച്ചു പോയില്ല അവർ ഇതൊക്കെ ആ ഒരൊറ്റ ഇതാണ് ആർക്കും അയാൾ കൊടുക്കുക ഇത് തന്നെയാണ് ഈ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് വാസ്തവത്തിലിത് കാരണം ആർക്കും വേണമെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ഇതിൽ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുക ഇവൻ എന്നെ മതം മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ ഇവൻ മറ്റാളെ മതം മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു പിന്നെ ആ ആരോപണം അവൻ ഉന്നയിച്ച് കഴിഞ്ഞ്
ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ അതുള്ളത് കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ ഏതൊരു മനുഷ്യനാകട്ടെ അവൻ ദൈവത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിലും സ്വരൂപത്തിലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് അവൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ആ ഇറ്റാലിയൻ എത്തിസ്റ്റ് മാർസലോ പേര പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുകയും ഇന്ന് കാണുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുകയും ചെയ്തത് പക്ഷെ ആ വിധത്തിലുള്ള ഒരു ഐഡിയോളജി അല്ല ഇവിടെ ഉള്ളത് ഹിന്ദുത്വ ഇതാക്കുന്നത് അവിടെ ചില ആളുകൾ മാത്രം മറ്റുള്ളവരെക്കാളും വളരെ മുകളിൽ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഇവരെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടവരാണ് അങ്ങനെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടവരായതുകൊണ്ട് അവരുടെ അവസ്ഥ അവർക്ക് വിഷയമേ അല്ല അവരെന്ത് വേണമല്ലാട്ടെ ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഈ പടിഞ്ഞാറ് വശത്ത് നിന്ന് കിഴക്ക് വശത്തൊക്കെ ക്രോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നടന്നുപോയ മനുഷ്യർ എത്രയോ ആളുകൾ ആ മരി ആ യാത്രയിൽ കാരണം ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ് ഇനി ഇവിടെ തൊഴിലില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ളതിനേക്കാളും നല്ലത് സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വാഹനമില്ല ഒന്നുമില്ല നടക്കുകയായിരുന്നു മനുഷ്യൻ എത്ര എത്രയോ പേര് വഴിവക്കിൽ വീണ് മരിച്ചു ഇതൊക്കെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു യൂറോപ്യൻ രാജ്യത്തും കാണൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഭരണകൂടം നിലം പൊത്താൻ അത് മതി പക്ഷെ ഇവിടെ വല്ലതും ഉണ്ടായോ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഈ ഇവരൊക്കെ നമ്മളെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളവരാണെന്നുള്ളൊരു പൊതുബോധം ഈ ഐഡിയോളജിയുമായിട്ട് നടക്കുന്നവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഭരണകർത്താക്കളുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളവരാണ് അവർ അത് അത് പുനർജന്മ സിദ്ധാന്തവുമായി ബന്ധമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ അവർ മഹാഭാവങ്ങൾ ചെയ്തു അതിൻ്റെ കഷ്ടപ്പാട് ഈ ജന്മത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന അനുഭവിക്കട്ടെ എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്താഗതിയാണ് അപ്പൊ ഈ ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് തിയോളജിക്കൽ ഇഷ്യൂ ആണ് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായി കാണാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ പ്രശ്നമാണ് മാത്രമല്ല ഈ ഇസ്ലാമിനെ ഇവർ ഇസ്ലാമിനെ പഠിക്കാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇസ്ലാമിനകത്തും ഇത് തന്നെയാണ് അവർക്കും ഇതുപോലെ കാണാൻ പറ്റില്ല മുസ്ലിങ്ങളെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠർ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ അശുദ്ധരാണ് ആ അതിന്റെ മറ്റൊരു വേർഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഹിന്ദുത്വം കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ ആ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിങ്ങൾ ദിമ്മികളായിട്ടിരുന്നു ഞങ്ങളൊന്നും ഇതാകുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങി ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ അനുവദിച്ചു തരുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ദിമ്മികളായിട്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്യില്ല അല്ലെങ്കിൽ കൊന്നുകളയും ആ ഇതിന്റെ മറ്റൊരു വേർഷൻ ആണ് ഇത് ആ നിങ്ങളിവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഹിന്ദുരാജ്യത്തിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഇരുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ട് മതി ആ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ആ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നിടത്തോളം മതി ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നിങ്ങൾ കിടക്കണ്ട അതിന് താഴെ ഇരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കുഴപ്പമില്ലാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തട്ടിക്കളയും ഇതെന്താ വ്യത്യാസം എന്നേ ഒരു കൂട്ടർ ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിന് വേണ്ടി വാദിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഹിന്ദു ശരീരത്താണ് രണ്ടും ഒരേപോലെ എതിർക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇത് ഇത്ര നാൾ ഞാൻ ഇത് പൊളിറ്റിക്കലാണെന്നോ കരുതിയത് കൊണ്ടും അത് മാത്രമല്ല ഇത്തരം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്കെതിരെ ഇത്തരം നിയമങ്ങൾ വരുന്നത് സുവിശേഷത്തിന് നല്ലതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളായത് കൊണ്ടുമാണ് ഇത്ര നാൾ ഞാൻ വലിയ കാര്യമായിട്ട് ഇതാ കണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്റെ നിലപാട് കൃത്യമായിട്ട് ഇന്നത്തോടു കൂടി ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ആ ബില്ലൊക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ നിലപാടിന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള മാറ്റം വന്നു ഇത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഈ പോക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ രാജ്യത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഏതൊരു രാജ്യവും മതരാജ്യമായി തീർന്നാൽ ആ രാജ്യം നശിച്ചു അത് നേരെ ആവുകയില്ല ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഈ ഇവര് ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയുള്ള ഈ മതേതരത്വം ഈ രാജ്യത്തിന് ആവശ്യമില്ല അത് പുറമെ നിന്ന് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തതാണ് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ആ മതേതരത്വം വേണ്ട അപ്പൊ ഇത് മതരാജ്യമാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള ഹിന്ദുക്കൾ ഇവിടെയുള്ള പിന്നെ ഈ അതാണ് എസ് സി എസ് ടി വിഭാഗക്കാരുടെ കാര്യമൊക്കെ ആദിവാസികളൊക്കെ എന്താണ് ഹിന്ദുക്കളായത് അവര് ഹിന്ദുക്കളാണെന്ന് ആരാ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അവർക്ക് അവരുടേതായ വിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അവരത് ഇതല്ല ഇതൊക്കെ ഹിന്ദുമാതിനകത്ത് കൊണ്ട് ചേർത്താണ് ഇവരെയൊക്കെ ഇവരിപ്പോ ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ സുപ്രീം കോടതിയും രസമാണ് സുപ്രീം കോടതി ഒരു വിധിക്കകത്ത് പറഞ്ഞത് ഈ നെറ്റീവ് റിലീജിയൻ നെറ്റീവ് റിലീജിയനിലെ ആളുകൾക്ക് ആളുകൾക്ക് മാറാം അതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നെറ്റീവ് റിലീജിയനിൽ നിന്ന് വേറെയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനാണ് ഇത്തരം നിയമങ്ങളിലൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നെറ്റീവ് റിലീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു
അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമാണ് കർത്താവൊക്കെ ചെയ്ത് കാണിച്ചത് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലും മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും നാലാം നൂറ്റാണ്ടിലും ഒക്കെ പീഡനങ്ങളുടെ മധ്യേ നമ്മുടെ ആ പിതാക്കന്മാരായിരിക്കുന്ന ആ അന്നത്തെ ആ വിശ്വാസികൾ അവർ ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന മാതൃക നമ്മുടെ മുമ്പാകെയുണ്ട് അങ്ങനെ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെ അതിജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ആമേ കേട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ടിസൺ ബദർ പറഞ്ഞത് കേട്ടായിരുന്നോ അനിൽ ബ്രദറെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്ക അത് മ്യൂട്ടായി കിടക്കാണ് നമ്മുടെ പാനലിലുള്ള നമ്മുടെ മൂന്ന് സഹോദരങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഈ വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അനിൽ ബ്രദറെ കേൾക്കാമെങ്കിൽ ടിസൺ ബ്രദർ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഒരു മറുപടി കൊടുക്കാൻ ശേഷം നമുക്ക് മറ്റുള്ള ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല ബ്രദറെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ചോദിക്കാം ബ്രദർ മൂട്ടി ഞാൻ ചോദിക്കാം ഈ ഭരണഘടന നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം അനുച്ഛേദത്തിൽ വളരെ കൃത്യവും വ്യക്തമായി പെടണം മനസ്സാക്ഷിക്കും സ്വതന്ത്രമായ മതവിശ്വാസത്തിനും മത ആചരണത്തിനും മതപ്രചരണത്തിനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഒരു വ്യക്തിക്കുള്ള മൗലിക അവകാശമാണ് ഈ മൗലിക അവകാശത്തെ ഈ നിയമത്തിലൂടെ ഇവർക്ക് എങ്ങനെ ഖനിക്കാൻ പറ്റും ഇവരെങ്ങനെ ഖനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഈ നിയമം ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം ചെയ്യുവാൻ ഭരണഘടനാ കോടതിയെ വരെ സമീപിക്കാനുള്ള അവകാശമില്ലേ എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം താങ്കൾ അത് ഫുള്ള് വായിച്ചതായാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയ ഭരണഘടനയുടെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം അനുച്ഛേദത്തിൽ പറയുന്നത് ഞാൻ വായിക്കാം മനസ്സാക്ഷിക്കും സ്വതന്ത്രമായ മതവിശ്വാസത്തിനും മത ആചരണത്തിനും മത പ്രചരണത്തിനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്കുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഇത്തരം ഒരു മതപരിവർത്തന നിരോധന നിയമം ഇതിനെ ഖണ്ണിക്കുന്നതല്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ചോദ്യം ഈ ഭരണഘടനയുടെ മൗലിക അവകാശങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരു നിയമം വന്നാൽ അത് നിലനിൽക്കുമോ എന്നുമാണ് എന്റെ ചോദ്യം അല്ല ബ്രദറെ ഇവരിവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഈ നിയമത്തിനകത്ത് പറയുന്നത് ഈ വശീകരിച്ച് പ്രലോഭിപ്പിച്ച് നിർബന്ധിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള മതം മാറ്റത്തെ എതിർക്കുന്നു അല്ലാതെ സാധാരണഗതിയിലുള്ള മതം മാറ്റത്തെ എതിർക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ബില്ലിനകത്ത് ഇത് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിപ്പോ കോടതിയിൽ പോയാലും ഇവര് വാദിക്കാൻ പോകുന്ന എന്താണ് നിർബ ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രലോഭനത്തിലൂടെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകുന്ന ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ചോളാം മതത്തിലേക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി മതം മാറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തൊഴിൽ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സീറ്റ് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ സാധാരണഗതിയിലുള്ളതിനെ ഞങ്ങൾ നിരോധിക്കുന്നില്ല അത് ആർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടെന്ന് ആ ഒരു ലെവലിലാണ് അവിടെ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്തുള്ളതാണ് വിഷയം എന്ന് ഇപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം മാറിയാലും ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടെത്തുന്നത് അപ്പൊ അതേപോലെ ഇപ്പൊ പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വയസ്സൊക്കെ ഉള്ള വ്യക്തി പഠിക്കുന്ന പ്രായമാണെന്ന് വിചാരിക്കും അവനിത് സുവിശേഷം കേട്ടു വിശ്വസിച്ചു അവന് കാര്യം മനസ്സിലായി ആത്മരക്ഷ ക്രിസ്തുവിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മറ്റൊരിടത്ത് ഇല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നരകത്തിലേക്ക് പോകും അവനത് സ്വീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെന്നാ ഇത് അങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കുറെ കാര്യമുണ്ട് ഇത് അവൻ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളെ അറിയിക്കണം ആ അധികാരികളെ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവര് ബന്ധപ്പെട്ട വേറെ ആൾക്കാരെ അതായത് ഇവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പൊ പഠി പഠിക്കുന്ന കോളേജാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പളിനെ അതല്ല ഇവൻ ജോലി ചെയ്യുന്നവനാണെങ്കിൽ തൊഴിലുടമയെ അത് പിന്നെ അവിടുത്തെ പഞ്ചായത്ത് തദ്ദേശ ഇതിലത്തെ ആളുകളെ ഇങ്ങനെ കുറെ പേരെയൊക്കെ അറിയിക്കും പിന്നെ ഇവരുമായിട്ട് ഇവരെ ഇവരെ കൺവീൻ ഇവരെ സംസാരിക്കാൻ വരും എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ കുറെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇത് അപ്പൊ ഇവര് തീരുമാനിക്കുകയാണ് ആ ഇവൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനുള്ള അപ്പൊ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവൻ എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ ഉപരിപഠനത്തിനുള്ള എന്തെങ്കിലും വാഗ്ദാനം നൽകിയിട്ടാണ് ഇത് ഇവനിങ്ങനെ മാറാൻ തീരുമാനിച്ചത് എന്ന് അവരങ്ങട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീ
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലും ക്രിസ്തു മതം സ്വീകരിക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്ന് ഒരാളെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായി ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് പിന്നെ ഈ നിയമം നിലനിൽക്കത്തില്ലല്ലോ നിയമം നിലനിൽക്കും ബ്രദറെ നിയമം നിലനിൽക്കാതിരിക്കുകയല്ല കാരണം ഈ നിയമം തയ്യാറാക്കിയ ഒരു അതിന്റെ ഈ വിഷയങ്ങളൊന്നും അറിയാത്തവരൊന്നും അല്ല അതിന്റെ ആ നൂലാമാലകൾ അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള എങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാതാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് ബ്രദറെ നിയമം നിലനിൽക്കും നിൽക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഇത് നിയമം മാറണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭരണം മാറി കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് വരുന്നത് ഇപ്പൊ ജയലളിതയ്ക്ക് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ അവർ കൊണ്ടുവന്ന് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ എടുത്ത് കളഞ്ഞു അവർക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി ഈ ജനം എതിരാവും എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതുപോലെയുള്ള വന്നിട്ട് അത് മാറുകയുള്ളൂ അതല്ലാതെ ഇത് കോടതിയിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പിന്നെ നിയമം അത് തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്തവരല്ലോ ബ്രദറെ ഓക്കെ താങ്ക് യു അനിൽ ബ്രദറെ നമുക്ക് ഞാൻ ഓൾറെഡി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പാനലിലുള്ള മൂന്ന് പേർ ഓൾറെഡി ഈ വിഷയത്തിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചു ഇനിയും സംസാരിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾ രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് എടുത്ത് എന്തെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കമന്റുകൾ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ വിയോജിപ്പുള്ള സഹോദരങ്ങൾക്ക് മുകളിലോട്ട് കടന്നു വരാം വരുന്ന വ്യക്തികൾ ക്ഷമയോടെ നിൽക്കാനും കൂടി ശ്രമിക്കണം നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ നമ്മൾ എത്തുമ്പോഴേക്കിന് ഇടയ്ക്ക് കയറി സംസാരിക്കാനോ ആവശ്യമില്ലാത്ത വർത്താനങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാനും ക്ഷമയോടെ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ വലിയ തിരക്കൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രം മുകളിലോട്ട് വരാം ഓക്കെ ജയ്സ് ബ്രദർ ലൈനിലുണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിക്കാം അനിൽ ബ്രദറും അനിൽ പാസ്റ്റും ഒക്കെ വിശദമായിട്ട് സംസാരിച്ചു എന്റെ മനസ്സിലുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഡിസൈപ്പിൾസ് എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം നമുക്ക് സഫറിങ് ഈ ലോകത്തിലുണ്ട് ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം കഷ്ടം സഹിക്കാനുള്ള വരം ലഭിച്ചവരെന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ വചനം പറയാനായിട്ടുള്ള നിർബന്ധവും നമ്മളെ നമ്മുടെ മേളിൽ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം നമ്മളത് പറയും അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്ത് കഷ്ടത സഹിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും പക്ഷെ ഇവിടെ എല്ലാവരും മറന്നു പോകുന്ന ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലുള്ള നമ്മുടെ മറ്റു സഹോദരങ്ങൾ അറിയേണ്ടതായ ഒരു കാര്യം ക്രിസ്തു മതത്തിന് ഒരു 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 പൊളിറ്റിക്കൽ അൺ ഐഡിയോളജി ഇല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരിക്കലും പറയത്തില്ല ഒരു കാരണം കാണിക്കും അവർ ഒരു കാരണത്തെ അടിക്കും മറ്റേ കാരണം കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഒരിക്കലും ക്രിസ്തു പറയത്തില്ല ക്രിസ്തു വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം യു നോട്ട് ബി അഫ്രൈഡ് ഓഫ് ദോസ് കില്ലി ഇയർ ബോൾ ശരീരത്തെ കൊല്ലുന്നവരെ ഭയക്കണ്ട എന്നാൽ ശരീരത്തിനെ കൊന്ന ആത്മാവിനെ നിത്യ നരകത്തിൽ ഇടാൻ ഇടു ഇടാൻ കഴിവുള്ളവനെ ഭയക്കുക എന്നാണ് വചനം പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രിസ്തു ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം അതല്ല ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം വളർന്നു വന്നത് പ്രോസിക്യൂഷനിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് നമുക്കതറിയാം ഹിസ്റ്ററിയിൽ നമുക്ക് നല്ല വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയാം പിന്നെ ഒരു കാരണമുണ്ട് കാരണം ക്രിസ്തു ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുയായികളുടെ ബേർ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചോളം നമുക്ക് ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കാതിരിക്കാം മറ്റുള്ള ദിവസങ്ങൾ ആഘോഷിക്കാതിരിക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളൊന്നും ഈ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം പിടിച്ചു മാറ്റിയാലും ഈ സ്ഥാപനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു ബേർ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാം നമ്മളിതിന് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ചർച്ച് എന്ന് പറയും അങ്ങനെ പല രാജ്യങ്ങളും ഇപ്പം ചൈന പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ചർച്ച് വളരെ സജീവമാണ് അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് കാരണം മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിനെ ആർക്കും നിർബന്ധമായിട്ട് പിടിച്ചു മേടിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല എനിക്കൊരു മതം മാറാം പക്ഷേ അത് വെളിയിലുള്ള മതത്തിൻ്റെ ചട്ടക്കൂട്ടങ്ങളിൽ ഉള്ള വ്യത്യാസങ്ങളല്ലാതെ എൻ്റെ മനസ്സിനെ ഒരിക്കലും മാറ്റാൻ ഒക്കത്തില്ല ഈ മനസ്സിൻ്റെ പരിവർത്തനമാണ് ക്രിസ്തു ക്രിസ്തു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുയായികളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഈ മനസ്സിൻ്റെ പരിവർത്തനമാണ് പ്രധാനം അല്ലെ ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഹിസ്റ്ററിയിൽ എങ്ങും ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ഒരു രാജ്യത്തിനെതിരെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല അവൻ നിൽക്കുന്ന രാജ്യത്തിനെതിരെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല രാജ്യത്തിന് കൂടെ മാത്രമേ പ്രവർത്തിച്ചു സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരിക്കലും തെറ്റല്ല തെറ്റാണെന്ന് ആരും സം പറയത്തില്ല എങ്കിൽ തീവ്രമായി സ്നേഹിക്കുന്ന തെറ്റാണെന്ന് ആർക്കും പറയാൻ നോക്കത്തില്ല തീവ്രമായി സ്നേഹിച്ച ചരിത്രം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനെതിരെ അത് ചെയ്യുന്ന അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പ്രോസിക്യൂഷൻ എന്ന് നമുക്കെതിരെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ രാജ്യ ഇന്ത്യ 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 എന്ന രാജ്യം ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ മാത്രമല്ല
അതിന്റെ കാരണം പ്രോസിക്യൂഷന്റെ കുറവ് കുറവ് തന്നെയാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഉള്ളിടത്തല്ല ഇന്നും വിശ്വാസം നിലനിൽക്കുന്നത് കാരണം അന്നേരമാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ക്രിസ്തുവിലുള്ള ആശ്രയം പൂർണ്ണമായിട്ട് വെളിപ്പെടുന്നത് അവന്റെ എല്ലാ കഴിവുകൾക്കും അപ്പുറത്ത് ക്രിസ്തുവിൽ മാത്രം ആശ്രയിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവും ഒരു ദൈവിക നടത്തിപ്പും ഒക്കെ ആ സമയത്താണ് ഒരു വിശ്വാസിക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇത് ഹിസ്റ്റോറിക്കലാണ് ഇത് ഇവിടെയൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ എല്ലാം ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം വളർന്നിട്ടുണ്ട് എണ്ണത്തിൽ എണ്ണത്തിൽ എന്ന ഉദ്ദേശത്തിലല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ വിശ്വാസം വളർന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നാട്ടിലത്തെ പൊളിറ്റിക്സിനെ പറ്റി എനിക്ക് വലിയ വിവരമില്ല ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാ ഹിന്ദു സൗരന്മാർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുത്വ ഹിന്ദുത്വ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സഹോദരന്മാർക്കും സംഘടനകൾക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുവാണ് ബാക്കിയുള്ള ഓക്കെ താങ്ക് യു ജയേഷ് ബ്രദറെ നസ്രേൻ ബ്രദറെ ലൈനിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിക്കാം ഉണ്ട് ഉണ്ട് ബ്രദറെ എല്ലാവർക്കും യേശു ക്രിസ്ത്യൻ നാമത്തിൽ വന്നനും എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ അനിൽ കൊടുതാട്ടും പാസ്റ്ററും അനിൽ ബ്രദറും ഒക്കെ ഈ ബില്ലിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചു ബില്ല് ശരിക്കും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോമഡി തന്നെയാണ് കാരണം ഇതിനകത്ത് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോ പേഴ്സൺ ഷാൽ കൺവേർട്ട് ആൻഡ് അറ്റം ടു കൺവേർട്ട് ഈദർ ഡയറക്ട്ലി ഓർ അതർവൈസ് എനി അതർ പേഴ്സൺ ഫ്രം വൺ റിലീജൻ ടു അനദർ ബൈ യൂസ് ഓഫ് മിസ്റെപ്രസെന്റേഷൻ ഈ മിസ്റെപ്രസെന്റേഷൻ നടന്നു എന്ന് ആരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഫോഴ്സ് ആരാണ് ഈ ഫോഴ്സ്ഫുൾ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരെങ്കിലും കൈപിടിച്ച് നേരെ നീ കൺവേർട്ട് ആകട എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അൺഡ്യൂ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അൺഡ്യൂ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഒരു ഒരു ബയസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആയിരുന്നു പറഞ്ഞാല് ആർക്ക് വേണേലും അനിൽ ബ്രദർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏത് കാര്യത്തിൽ വേണേലും അതിനെ ചാർത്തി തരാം ഇപ്പം ഒരാള് ശരിക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞ് യേശുവിന് വിശ്വസിച്ചു വന്നാൽ പോലും അണ്ടിയോ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവന് എന്തെങ്കിലും പാൽപ്പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ റൈസ് ബാഗോ കൊടുത്തിട്ടാണ് കൊണ്ടുവന്ന് എന്ന് ഇവര് പറഞ്ഞു തീർക്കും അങ്ങനെ പറഞ്ഞ പല ഇൻസിഡൻസും നമുക്ക് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ കാണാൻ പറ്റും കൊഹേഷ്യൻ അല്യൂർമെന്റ് ഓൾ എനി ഫ്രോഡുലന്റ് മീൻസ് ഓർ ബൈ മാരേജ് നോർ ഷാൽ എനി പേഴ്സൺ ഹാബിറ്റ് ഓർ കൺസ്പയർ ഫോർ കൺവേർഷൻ അപ്പം ഞാന് ശരിക്കും നോക്കിയാല് ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നാട്ടിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരാളല്ല എന്റെ ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് പോലും മലയാളം അല്ല ഞാനൊരു എന്നെ തന്നെ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഐ എം ഐ എം ഇന്ത്യൻ ഫസ്റ്റ് ഐ എം ബൈ ലാംഗ്വേജ് ഹിന്ദി ഈസ് മൈ ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മേളി കയറി വന്നിട്ട് എന്നോട് ഹിന്ദി സംസാരിക്കാം സോ ഹിന്ദി എന്റെ ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് ആയതുകൊണ്ട് എന്റെ മെജോറിറ്റി കൂട്ടുകാരെല്ലാരും ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്നവരാ എനിക്ക് മലയാളികളായിട്ട് കൂട്ടുകാർ ഒത്തിരി കുറവാ വെരി ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് എനിക്ക് മലയാളം സംസാരിക്കുന്നവർ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ചു വളർന്നുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ബേസിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരാളാ ഈ പേഴ്സിക്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻസിനെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന കാര്യവും എല്ലാം ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ബേസിൽ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചുകളിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് പക്ഷെ തിരിച്ചവരോട് പേഴ്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തിരിച്ചവരോട് നിങ്ങൾ ഇത് എന്തിന് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പം അവർക്കൊരു റീസൺ ഇല്ല ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ സവാളി പോലും സൺഡേ ഒരു പ്രാവശ്യം സൺഡേ വർഷിപ്പ് എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ഒരു കാരണമില്ല ഞങ്ങൾ അണ്ടർഗ്രൗണ്ടില് ഒരു ചെറിയൊരു സഭയിൽ ഞങ്ങൾ വർഷിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാരണമില്ലാതെ സൺഡേ മോർണിംഗ് പത്ത് മണിയായപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇവിടെ ആരാധിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അവിടുത്തെ ഉടമ പോലും ഞങ്ങൾ കലവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ അടുത്തുള്ള ഹിന്ദുത്വവാദികൾ വന്നിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് വാട്ട് ഇസ് ദ റീസൺ ബിക്കോസ് ഗവൺമെന്റ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇസ് ഗിവിംഗ് മീ ദാറ്റ് റൈറ്റ് ദെൻ വൈ ഹു ആർ യു ടു സ്റ്റോപ്പ് മീ അപ്പം അവരോട് തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പം അവർക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരമില്ല വൻ വി ആസ്ക് ദം ദ ഓണർ ഈസ് അലൗവിങ് അസ് ഇവിടുത്തെ ഉടമസ്ഥൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് അലൗ ചെയ് ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആരാ
പക്ഷെ ഇവിടുന്ന് ക്രിസ്ത്യൻസ് ഇല്ലാതെ ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബില്ല് ഇത് തിരിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ പോക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തിരിഞ്ഞ് ഇവിടെ ഉള്ള യുനോ എസ് സി എസ് ടി അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ കാസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ കാസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ട്രൈബിനെതിരെ തന്നെ ഇത് തിരിഞ്ഞു വരും അതിന്റെ റീസൺ ഞാൻ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഞാൻ കാരണം യു പിയിലൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് പല സഭകളും യുനോ പലയിടങ്ങളിലും ഞാൻ പോയി സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ പറ്റി എനിക്കറിയാം അവിടെ ഞങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ കുറച്ച് സഹോദരന്മാര് യു പിയിലുള്ള തന്നെ കുറച്ച് സഹോദരന്മാർ അവിടെ ഉള്ളവര് പക്ഷെ അവരെല്ലാവരും യേശുവിനെ അറിഞ്ഞു വന്നത് അവര് യുനോ വളരെ താഴ്ന്ന ഒരു യുനോ നിലവാരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അവരുടെ ട്രൈബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷെഡ്യൂൾ കാ ഷെഡ്യൂൾ ട്രൈബിൽ നിന്ന് തന്നെ വന്നവരാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ അവരുടെ കൂടെ പോയി ഇരുന്ന് സം സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഇടപെടുമ്പോഴും ഞങ്ങൾ ആ ഒരു രീതിയിലെ അല്ല അവരോട് ഇടപെടുന്നത് അത് ആ വില്ലേജിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഒരു സർപ്രൈസാണ് അവിടെ ഉള്ള ഈ ഉയർന്ന ജാതി അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ജാതിയിലുള്ളവർക്ക് ഭയങ്കര സർപ്രൈസാണ് അപ്പം അവര് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഈ ആൾക്കാരുടെ വീടുകളുടെ വെളിയിൽ വന്ന് നിൽക്കും അകത്ത് കയറത്തില്ല അവർ വെളിയിൽ വന്ന് മാത്രം നിന്നിട്ട് അവര് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ നിരീക്ഷിക്കും എന്നിട്ട് ഇവരെന്തിനാണ് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഇവരിൽ പലരും പല പലരുടെയും ജീവിതത്തിൽ പല രോഗങ്ങളും പൂതബാധകളും പല കാര്യങ്ങളും ഉള്ളവരുണ്ട് അപ്പം കർത്താവിന്റെ കൃപയാൽ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും അവർക്ക് വിടുതൽ വിടുതൽ കിട്ടുന്നത് ഇവരറിയുന്നു ഇവർക്കും ഈ വിടുതൽ വേണം കാരണം ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ രോഗങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവരിത് അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഇവർക്കും പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്ററിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെയൊക്കെ വെളിയിലോട്ട് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്താ അകത്ത് കയറാത്തത് ഞങ്ങൾക്ക് അകത്ത് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇവര് ഞങ്ങളുടെ ജാതിയിൽപ്പെട്ടവരല്ല ഇവർ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർ ഞങ്ങൾക്ക് പല പ്രാവശ്യവും അത് സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ അനിൽ ബ്രദർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അത് ചിന്തിക്കുമായിരുന്നു ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായി കാണാത്ത ഒരു ചിന്താഗതിയിൽ നിന്നും ഒരു തിരിഞ്ഞ് വന്ന ഒരു ഐഡിയോളജിയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു ബില്ല് തന്നെയാണ് നമുക്ക് യോഗിയെ പറ്റി അറിയാലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഇസ്ലാമിക് വിമർശനത്തിന് വരുന്നതിന് മുൻപേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എതിർത്തിരുന്നത് ഈ ഹിന്ദുത്വ ഐഡിയോളജി അതിൽ പ്രമുഖനായി നിന്നത് നമ്മുടെ യോഗി ആദിത്യനാഥിനെ തന്നെയാണ് ഇത്രയും മനുഷ്യവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ ഓർത്തി ഇന്ത്യ ജനിച്ചു വളർന്നു എനിക്കറിയാം അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണെന്ന് അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദളിതന്റെ വീട്ടിൽ പോയി അവൻ തന്ന പാത്രത്തിൽ പ്ലേറ്റിൽ ആഹാരം കഴിക്കാൻ പോലും അറക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് എല്ലാവരും ഹിന്ദുക്കളാണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഇത് ഇന്ത്യക്കെതിരെ ഉള്ള ഒരു ബില്ലാണ് ഇത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്കെതിരെ ഉള്ള ബില്ലൊന്നും അല്ല ഞങ്ങൾ അടി കൊള്ളാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളവർ തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നെ പറ്റി നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ പലയിടത്തും നിങ്ങൾക്ക് പീഡനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ആ പീഡനങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളവരാ പക്ഷെ ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരൻ എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള അവകാശവും അധികാരവും ഉണ്ട് അൽപാസ്റ്റർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കാണുന്നു ഞങ്ങൾ ഇതെല്ലാം അറിയുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉള്ള കാലത്തോളം യേശു ക്രിസ്തു വന്ന് ഞങ്ങളെ ഇവിടുന്ന് എടുക്കുന്ന കാലത്തോളവും ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യം പറയും എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ അറിയിച്ചോട്ടെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം നസ്ലം ബ്രദർ പറഞ്ഞതും ഒരു കറക്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അത് ഈ മത പരിവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ മതം മാറുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഞാൻ ആക്ച്വലി ബഞ്ച് ഓഫ് ട്രൂത്ത് പോലെയുള്ള ഈ ആർ എസ് എസിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ബഹുമാനിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ അതുപോലെ അവരുടെ സ്ഥാപക ഗുരുജിയൊക്കെ എഴുതിയ ബുക്കുകളൊക്കെ ഞാൻ വായിക്കുമ്പം ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഭാരതം എന്ന മണ്ണിൽ ഭാരത് എന്ന മാതാവിന്റെ ആ മടിയിലിരിക്കുന്നതായ മക്കൾ അത് ഈ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെതായ
ഒരു ഭാഗത്ത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മറുഭാഗത്ത് മറ്റൊരു വാദം ഒരു ഹിപ്പോക്രസി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എല്ലാം ഒന്നാണ് ഞങ്ങൾ യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു യേശുവിനെ ഞങ്ങൾ ആദരിക്കുന്നു യേശുവിനോട് ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് എന്നൊരു ഭാഗത്ത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മറുഭാഗത്ത് ആ യേശുവിൽ ഒരാൾ വിശ്വസിച്ച് ആ യേശുവിൻ്റെ പുറകിൽ ശിഷ്യനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയെ അടിക്കുക ഉപദ്രവിക്കുക അവൻ്റെ അവൻ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് അവനെ അവനെയും അവൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കുക പക്ഷെ ഇവിടെ മനസ്സിലാകാത്ത ഒരിക്കലും ബാലൻസിലാകാത്ത ഒരു ലോജിക് ഇവിടെ ആണ് ഈ ക്രിസ്ത്യൻസിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ മാത്രമാണോ ഈ മതപരിവർത്തനം എന്ന വിഷയം ആപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്നതെന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഞാൻ ഇപ്പം ഇവിടെ നസ്രൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഞാനും എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ഭാഷയുടെ ഇതിൽ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു തെലുകൻ തന്നെയാണ് കാര്യം ഞാൻ ഹൈദരാബാദിലാണ് ഞാൻ വളർന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ നാട്ടിൽ വരുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഒരു വല്യപ്പച്ചൻ്റെ വീടിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു 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 ഭവനം ഒരു ഒരു ഹിന്ദു ഫാമിലിയാണ് അതിൽ ഈ ഞാൻ കേരളത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സുഹൃത്തെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന സുഹൃത്തും അത് ആ വീടിൽ തന്നെ ഉള്ള ആളാണ് അവർ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഞാൻ ഈ ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ധാരാളം അവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അവർ ആരാധിക്കുന്ന ധാരാളം ഫോട്ടോകൾ ഉള്ളൊരു വീട് പക്ഷെ ഒരു കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ എന്തോ അവർക്ക് ഇതുപോലെ എന്തോ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്തോ പ്രശ്നം വന്ന് അങ്ങനെ അവർ ആന്ധ്രയിൽ ഈ സത്യസായി ബാബയുടെ അടുത്ത് ആരോ കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെ ആ സത്യസാബായി സത്യസായി ബാബയിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായി അങ്ങനെ പിന്നീട് അവരുടെ വീട്ടിൽ നിറഞ്ഞ ഫോട്ടോ നൈതാവ് പിന്നീട് അവരെന്ത് ചെയ്യാണ് ധാരാളം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുക അവരെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു ഒക്കെ ഈവൻ അതിൽ പോലും തന്നെ ഒരു നെക്സ്ലേറ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരാള് സത്യസായി ബാബയുടെ ഭക്തനായതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ അവർ എനിക്ക് തന്നു അപ്പോൾ അവര് നിലനിന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വിട്ടിട്ട് അവര് പുതിയൊരു വിശ്വാസത്തിലേക്ക് അവർ മാറുകയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം പല തരത്തിലുള്ള മതപരിവർത്തനം നടക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഇസ്കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹരെ കൃഷ്ണ മൂവ്മെന്റ് ഹരെ കൃഷ്ണ മൂവ്മെന്റ് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ് വിദേശത്തുള്ള ആളുകളെ ഈ സായിപ്പുമാരെ മാതാമ്മമാരെ ഒക്കെ മതം മാറ്റുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് ഈ പറയപ്പെടുന്ന പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെന്ന സായിപ്പുമാര് തന്നെ ഈ ധോത്തിയും അതുപോലെ തന്നെ കുർത്തയൊക്കെ ധരിച്ച് നമ്മുടെ ഈ പരിസരത്തൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സായിപ്പുമാരെ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ മതം മാറ്റി പല ആശ്രമങ്ങളിലും ഒക്കെ അതിന്റെ ഭാഗമാക്കുമ്പോൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു വികാരം ഇല്ലാത്ത ഒരു വേദന അതുപോലെ തന്നെ ഭാരതത്തിൽ നാളെ ഒരു വ്യക്തി നിലനിൽക്കുന്നതായ ഒരു വിശ്വാസം ഉപേക്ഷിച്ച് അദ്ദേഹം ക്രിസ്ത്യാനി ആകണം നിർബന്ധമില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹം മറ്റൊരു പുതിയൊരു ഒരു ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാബയോ അല്ലെ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു സ്വാമിയോ അല്ലെ മറ്റൊരു ഒരു ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ സ്വീകരിച്ചാൽ അവിടെയും ഈ പറയപ്പെടുന്ന നിയമം ബാധകമാകുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ചോദ്യം കാരണം ഈ നിയമത്തിന്റെ ഒരു ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിന് ഒരു മാസം മുമ്പേ കൺവെർഷന് മുമ്പേ ചെന്ന് അവർ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം അതിന് ശേഷം കൺവേർട്ട് ആയതിനു ശേഷം പോയിട്ട് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ബോധ്യപ്പെടുത്തണം എന്ന് വെച്ചാൽ വല്ലാത്ത ചടങ്ങുകളാണ് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ പറഞ്ഞ ടൈം ലൈനിൽ പ അദ്ദേഹം ചെന്ന് പറയേണ്ടവരടുത്ത് തൻ്റെ മതം മാറ്റത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല എങ്കിൽ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് നേരെ നിയമ നടപടികൾ ഉണ്ടാകുകയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയാണ് വേറൊരു വിഷയം എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം ഇനിയും മതം മാറി എന്ന് ഇവിടെ അറിയിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ പിന്നെ അദ്ദേഹം നോട്ടപ്പുള്ളി ആക്കപ്പെടുകയാണ് ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരാൻ പോകുന്ന കഥ ഇതായിരിക്കും ഇത് ഫോഴ്സ് കൺവെർഷൻ എന്നുള്ള ഇതാണ് ഞാനത് പലപ്പോഴും ചോദിച്ചു ഹൗ ഡു യു ഡിഫൈൻ സംതിങ് ഇസ് ഫോഴ്സ്ഡ് ഓർ നോട്ട് എന്നുള്ളത് എനിവേ എബിൻ ബ്രദറെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാവോ ഞാൻ നമ്മുടെ സുപ്രഭാതിന് ബാറ്ററി പ്രശ്നത്തിലാണെന്ന് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് സുപ്രഭാതിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് ഭാഗത്ത് നമുക്കൊരു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു വേർഷൻ കേൾക്കാൻ ഒരു അവസരം കൂടെ ആയിരിക്കും ഒന്ന് ഒന്ന് എബിൻ ബ്രദർ ക്ഷമിക്കാ
അതിന്റെ ഉദ്ദേശം നല്ലതാണോ ഉദ്ദേശം നല്ലതല്ലേ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊന്നും ഞാനിവിടെ വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം എന്തായാലും ഈ നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബില്ല് ഭാരതം മൊത്തത്തിൽ വരും വല്ല വല്ലാതെ വഴുകും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല എനിക്ക് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ മൊത്തത്തിൽ ഇതേ കർണാടക മോഡലിലുള്ള നിയമങ്ങൾ ഭാരതം മൊത്തത്തിൽ വരാനുള്ള സാധ്യത തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ശതമാനം ഉണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സംഘടനയുടെ സ്വഭാവം വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ കുറെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ പരത്തിയിട്ടുണ്ട് ദളിത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര സങ്കടമുണ്ട് ചില ആളുകൾക്ക് ഈ ദളിത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടുള്ള ആളുകൾ ഭരണഘടനാ പ്രകാരം അവർ ഹിന്ദുക്കളാണ് ആ അവരും കൂടിയും ഹിന്ദു സമുദായത്തിന് കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഹിന്ദുക്കൾ ഭൂരിപക്ഷം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഭരണഘടനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ ക്രിസ്ത്യാനികളും മുസ്ലിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ന്യൂനപക്ഷ ആനുകൂല്യങ്ങൾ മേടിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നിട്ട് അവരുടെ വീടുകളിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കളല്ല നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നത് ചെകുത്താനാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞ് അവരുടെ വീടുകളിൽ കടന്ന് കയറിയിട്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് സാമൂഹികപരമായിട്ടുള്ള വിപത്തുകൾ ഉണ്ടാവും അത് ചില ക്രിസ്ത്യൻ പാസ്റ്റർമാരും ചില മതപരിവർത്തന ലോബികളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിരവധി ആളുകൾ അങ്ങനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേസുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ അയച്ചുതരാം നിരവധി ആളുകൾ അങ്ങനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതേ രീതിയിൽ മറ്റുള്ള ആരാധനകളെ ആരാധനാ സമ്പ്രദായങ്ങളെ കുറ്റം പറയുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട് കർണാടകയിൽ അത് ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തത്തിൽ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇതേ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കളല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം നിർത്താനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ ഈ ഗ്രൂപ്പിലും അത് നടന്നിട്ടുണ്ട് ദളിത് ഹിന്ദുക്കളല്ല ഭരണഘടനാ പ്രകാരം ഹിന്ദുക്കളാണ് നിങ്ങൾ പുരാണങ്ങളിലേക്ക് ദിവസങ്ങളിലേക്ക് ഒന്നും പോകണ്ട അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യാനികളും മുസ്ലിങ്ങളൊക്കെ ന്യൂനപക്ഷ ആയത് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂനപക്ഷ പദവി അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ദളിത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് മറ്റുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഭൂരിപക്ഷവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങളും ഇവിടെ ഭൂരിപക്ഷമായി മാറും പത്ത് പതിനേഴ് കോടി അവരുള്ളത് നമ്മുടെ സവർണർ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന വിഭാഗം പത്ത് ശതമാനമുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതേ രീതിയിലുള്ള ഹിന്ദുക്കളല്ല ഹിന്ദുക്കളാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകാണ്ട് ഈ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് യേശുവിനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു കുടുംബത്തിലേക്ക് ഒരു സമൂഹത്തിലേക്ക് കടന്നു കയറുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ വിപത്തുകൾ ഉണ്ടാവും അവർ ചിലപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ള കുടാളെടുത്ത് വെട്ടും അതിന് സംഘപരിവാറിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അവരൊന്നും സംഘപരിവാറല്ല അവർ വെട്ട് കിട്ടുന്ന സമയത്തോ തല്ല് കിട്ടുന്ന സമയത്തോ സംഘപരിവാറാന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് എന്താ കാര്യം അത് ആ ആ കുടുംബത്തിലുള്ള ആളുകളോ ആ സമൂഹത്തിലുള്ള ആളുകളോ ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അവനവൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള തെറ്റുകൾ അവനവൻ ആദ്യം തിരുത്താൻ തയ്യാറാവുക ഒരു സമൂഹത്തെ കൈപിടിച്ച് ഉയർത്തുക ഞങ്ങൾ ഈ മതപരിവർത്തന ലോബിയെ ഞങ്ങൾ ഈ ക്രിസ്ത്യാനികളായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ അവർക്ക് ഇട്ട പേര് ചർച്ചാനിറ്റി എന്നാ ഗുരുകോൾവൽക്കരണ ഭാഷയാണത് ചർച്ചാനിറ്റി അതായത് പള്ളി മതം അതാണ് അവർ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ആയിട്ട് കൂട്ടാൻ പറ്റൂല യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു മഹാനായ വ്യക്തിയുടെ ആദർശങ്ങളും ആശയങ്ങളും നല്ല രീതിയിൽ പ്രചരിപ്പിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് സമൂഹത്തിനും ഇന്ത്യയുടെ നിയമങ്ങൾക്കൊക്കെ അനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് യാതൊരു പ്രശ്നവും യേശുവിനെ മഹാനായി അംഗീകരിക്കുക ആർ എസ് എസ് കാര് യേശുവിനെ മഹാനായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നതിന് ഇവിടെ ഉള്ള ഈ മതപരിവർത്തന ലോബിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ യേശുവിനെ മഹാനായിട്ട് കാണുന്നതിന് യേശുവിനെ മഹാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം മഹാനായത് കൊണ്ടാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് അതിന് ആരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല യേശുവിനെ മഹാനായിട്ട് കാണുന്നതിന് യേശുവിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളോട് നല്ലതേ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഈ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉണ്ട് നല്ലവരായ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉണ്ട് അവരുടെ ആശയവും ആദർശവും മുറുക പിടിച്ച് അവരുടെ മതത്തിനെ മുറുക പിടിച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ആളുകൾ മറ്റുള്ള ആശ മതങ്ങളെ കുറ്റം പറയാതെ അവനവന്റെ ആശയങ്ങളായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് അവനെ അവനവന്റെ സമൂഹത്തെ പ്രാപ്താക്കേണ്ടത് അതല്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും ആരാധിക്കുന്നത് ചെകുത്താനാണ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള വീടുകളിലേക്ക് കയറി പോകുന്ന പരിപാടികൾ നിർത്താനുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്യുക ഇപ്പം കർണാടകയിൽ ഈ ഈ ബില്ലൊക്കെ പാസ്സായ സമയത്ത് തന്നെ ഗർഭ നിരോധന ഉറ ഉപയോഗിച്ചത് ഭണ്ഡാരത്ത് കൊണ്ടിട്ടിട്ട് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അയാൾ പിടിച്ച്
ഈ രാജ്യവിരുദ്ധ പ്രവർ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതുപോലെ ഈ ക്രൈസ്തവ ക്രൈസ്തവ പീഡനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിദേശത്ത് നിന്ന് പണം വാങ്ങിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനകളുണ്ട് ഇവരെ അവരൊക്കെ രാജദ്രോഹികളാക്കിയിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ ആളുകളെ ഈ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം അവനവന്റെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ആദ്യം തീർക്കുക ഈ ദളിതന്മാർക്ക് അമ്പലത്ത് പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അത് ഹിന്ദുക്കൾ തീർത്തോളും അത് ക്രിസ്ത്യാനികളെയോ മുസ്ലിങ്ങളെയോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അതൊക്കെ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് തീർക്കാൻ അറിയാം ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തീർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇനി തീർക്കും ഇങ്ങളെ ഉള്ളിൽ അത് ഈ പെന്തകോസ്റ്റാരൊക്കെ റോമൻ കത്തോലിക്കാന്റെ ചർച്ചുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓർത്തഡോക്സിന്റെയോ യാക്കോബായിന്റെ ഒക്കെ ചർച്ചുകളിൽ പോവുക വേണ്ട ആരാധന നടത്താനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക ഒരുമിച്ച് മുന്നോ മുന്നേറാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് ഹിന്ദുക്കളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വരാം ഓക്കെ ഓക്കെ സാർ ഒരു സെക്കൻഡ് ഏതായാലും സുപ്രഭാത്തെ ക്രൈസ്തവർ അവരുടെ പള്ളിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നും സുപ്രഭാത്തിന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സഹായം വേണമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കാര്യം സുപ്രഭാത്തിന് ഞങ്ങളുടെ സഹായം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് സുപ്രഭാത്തിനോട് എനിക്കൊരു ചോദ്യം ഉള്ളത് ഈ നമ്മുടെ നിയമത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച് ദളിതര് ഹിന്ദുക്കളാണെന്ന് പറയുന്നത് അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ എന്തായാലും നിയമത്തെ ആരൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്നും നിയമം കയ്യിലെടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലൊക്കെ സംസാരം വന്നുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഒരു ആർ എസ് എസിന്റെ വീക്ഷണത്തില് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഹിന്ദുക്കളാണോ നിങ്ങൾ ഈ ചോദ്യോത്തരം പരിപാടികളാണെങ്കിൽ വൺ ബൈ വൺ ചർച്ചക്ക് നാളെ തന്നെ സമയം നിശ്ചയിച്ചോളി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചർച്ചക്ക് തയ്യാറാണ് വൺ ബൈ വൺ വൺ ബൈ വൺ ചർച്ചക്ക് ആരാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹിന്ദുക്കൾ ആർ എസ് എസിന്റെ സാംസ്കാരികപരമായിട്ടുള്ള ഹിന്ദു ആരാണ് മതപരമായിട്ടുള്ള ഹിന്ദു ആരാണ് ദളിത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് ക്രിസ്ത്യാനികളോടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് നിങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ചർച്ചയ്ക്കും സംവാദത്തിനും ഞങ്ങൾ റെഡിയാണ് ഇവിടെ സുപ്രഭാത് പറഞ്ഞതിന് സുപ്രഭാത് അല്ലേ മറുപടി തരേണ്ടത് സുപ്രഭാത് സുപ്രഭാത് പുറകിൽ ആളെ കൊണ്ടുവരാ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ആ കാര്യമില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് ദളിതര് ശ്രദ്ധി സഹോദര ബാലറ്റ് തീരുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ഈ ദളിത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ആർ എസ് എസ് കാരുടെ ആർ എസ് എസിന്റെ വ്യൂ പോയിന്റിൽ ഇവിടെയുള്ള ക്രിസ്ത്യൻസ് ഹിന്ദുക്കളാണോ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഹിന്ദുക്കളാണ് സാംസ്കാരികപരമായിട്ട് എല്ലാവരും ഹിന്ദുക്കളാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് മാത്രല്ല മുസ്ലിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഹിന്ദുക്കളാണ് ഓക്കെ അത് അതിൽ 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 യാതൊരു സംശയം ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് പിന്നീട് ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഈ ഇപ്പം എനിക്ക് സുപ്രഭാതിന്റെ ടോൺ എനിക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാൾ വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്നു വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ അവരടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നാട്ടുകാർ അടിക്കും അതും ഞങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഇടണ്ട എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അപ്പം അടി അടി എന്തോ അല്ല അതെ ആ സുപ്രഭാത് അതൊക്കെ നമ്മ അത് സുപ്രഭാതിന്റെ ആ സ്നേഹം ഞങ്ങളോടുള്ളത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ആ സുപ്രഭാത് ഇരിക്കട്ടെ പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നതല്ല ഈ കൊടുവാലോ അല്ലെങ്കിൽ തൃശൂലോ എന്തു തന്നെ എടുത്തോട്ട് കുഴപ്പമില്ല തിരിച്ചേതായാലും ആയുധമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വെട്ടും കുത്തിനും വേണ്ടി രാജ്യത്തിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ ഞങ്ങൾ വരുത്തില്ല അത് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ കാരണം ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിലും പല തരത്തിലുള്ള ആളുകളും വരാറുണ്ട് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ അനുയായികളെ ഒക്കെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ വാളെടുത്ത് തലമണ്ടി അടിച്ചു പൊട്ടിക്കാനൊന്നും ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാറില്ല അത് അവിടെ നീക്കട്ടെ ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട കുറച്ച് പോയിന്റുകളുണ്ട് ആ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട പോയിന്റ് അകത്ത് സുപ്രഭാത് പറയുന്നത് ഇതിപ്പോ ഇത് രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് അപ്പൊ സുപ്രഭാത് പറയുന്നത് ഈ എന്താ പറയും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവം പിശാജാണ് ചേത്താനാണെന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു നരേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സുപ്രഭാത് ദയാന സരസ്വതിയുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരു ഹിന്ദു അവൻ ഒരു പുസ്തകം വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സഹോദരൻ സുപ്രഭാത്തിനോട് ചോദിച്ചതിന് മറുപടി തരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ചർച്ചക്ക് ഉപകാരം ഞാൻ ഒരു ഹിന്ദു ഹിന്ദു ആയിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു ആർ എസ് എസ് കാരനായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരുപാട് നിങ്ങളത്ര വലിയ പാണ്ഡിത്യം ഒന്നും എനിക്കില്ല മാത്രമേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ താങ്ക് യു ബ്രദറെ താങ്ക് യു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് സുപ്രഭാത് സുപ്രഭാത് എന്താ പറയാ പുസ്തകങ്ങൾ ഒന്ന് വായിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട
ഇപ്പൊ സുപ്രഭാത് തന്നെ പറഞ്ഞു യേശു ക്രിസ്തുവ് നല്ല മഹാനായിരിക്കുന്ന യേശുവിന്റെ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു ആ പ്രചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഈ പറയപ്പെടുന്ന എനിക്ക് ആരെങ്കിലും മോശമായിട്ട് പറയുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ചീത്ത വാക്ക് പറയുന്നത് ഞാൻ ആ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇനി അത് ചർച്ചാനിറ്റി എന്ന് പേര് കൊടുത്താലോ അല്ലാത്ത പേര് കൊടുത്താലോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരാൾ ചെന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിന് സുപ്രഭാതിന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുമ്പോൾ സുപ്രഭാതിന്റെ നിലപാട് എന്തായിരിക്കും അവരെ ഈ പറയുന്നതായിരിക്കുന്ന ഈ വാൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വെട്ടണോന്നാണ് സുപ്രഭാത് ചിന്തിക്കുന്നത് അതോ സുപ്രഭാതിന് വേണമെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട എന്നുള്ള നിലപാടായിരിക്കുമോ അല്ല എൻ എന്റെ നിലപാടല്ല ഇവിടെ പ്രശ്നം ചെകുത്താന എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് കയറുന്ന സമയത്ത് എടുക്കണ നിലപാടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ അടുത്ത് വന്നാൽ ഞാൻ ചേർച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയൂ അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് പറയാം എന്നുള്ളതേ പറയുള്ളൂ ചില ആളുകൾ അങ്ങനെയല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് യേശു ചെകുത്താന എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സമീപനം ചെകുത്താനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ വീട് കയറുന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വെറുതെ ഒരു നരേഷൻ ഒരാള് നിങ്ങളുടെ റോ വരുമ്പോ ഇതിപ്പോ സുപ്രഭാത് നമ്മുടെ ഒരു പഴയ സുഹൃത്തും കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം എനിക്ക് പേഴ്സണൽ അല്ല എനിക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് അദ്ദേഹം എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് മെസ്സേജ് അയച്ചതുകൊണ്ടാണ് മറ്റു മുകളിലുള്ള പലരെയും ഒഴിവാക്കി അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ പേര് ബ്രദറും കൂടെ ഇടയ്ക്ക് കയറിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഇത് വിഷയം ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ബ്രദറിന്റെ റോ സൗണ്ട് വരുമ്പോൾ ആ തെളിവ് എടുത്ത് കൈ പിടിച്ചോളുക നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളും കുറച്ച് തെളിവുകൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ തരാം ഇങ്ങോട്ടും പറയുന്നത് ഞാൻ തരാം അപ്പൊ അത് നമുക്ക് പിന്നെ ചർച്ച ചെയ്യാം ഓക്കെ അനിൽ അനിൽ സാറെ ലൈനിലുണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിക്കാം അല്ല എനിക്കതില് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് സുപ്രഭാ ഇത്ര ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് സംസാരിച്ചു ഞാൻ പറയാനുള്ള ഡയറക്റ്റ് പറയുന്ന ആളല്ലേ ഞാനിത് എല്ലാ ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം ഇടയ്ക്ക് വരല്ലേ സുപ്രാതെ ഹിസ്റ്റോറിക്കലി ഇന്ത്യ ഹിന്ദു രാജ്യമാണെന്നോ പണ്ട് ഭയങ്കര സംസ്കാരം ഉണ്ടാകുന്ന നിങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റില്ല സുപ്രാതെ നിങ്ങൾ ആളെ കൊണ്ട് പോരാ അത്ര എനിക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ പറയാം അങ്ങനെ സ്ഥാപിക്കാങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടിയേക്കാം വിഷയം തീർന്നില്ല ആ പ്രശ്നം തീർന്നു എന്റെ വാദങ്ങളെ കണ്ണിച്ച് ആധികാരികമായ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബുക്ക് വെച്ച് തെളിയിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യ ഹിന്ദു രാജ്യമായിരുന്നു പണ്ടെന്നും ഇന്ത്യക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സംസ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും മാനവീയത ഇവിടെ ഭയങ്കര കുടുംബിരിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നെന്നും അത് വിദേശശക്തികൾ വന്ന് തല്ലിപ്പൊളിച്ചെന്നും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കാനാവില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ ഹിന്ദു മതവും വന്നു ചേർന്നതാണ് ഹിന്ദു മതം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ഇൻഡസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭൂപ്രദേശത്തിന്റെ ജോഗ്രഫിക്കൽ സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്നുള്ള വിശകലനമല്ല ആ അർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ഹിന്ദുസ്ഥാനിയാണ് ഞാൻ ഹിന്ദു സ്ഥാനി എന്ന അർത്ഥത്തിൽ സമ്മതിക്കുന്നു എന്നാൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ആര്യമതം നിങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന ആര്യമതം അത് ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു ദശാസന്ധിയിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നതാണ് അത് വന്നതാണ് എന്ന് അനായാസിനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഇപ്പൊ ചരിത്രത്തെ റീറൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സംഘപരിവാറുകൾ ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട് അതൊന്നും യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വിലപ്പോവില്ല പിന്നെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രീയ ഭൂരിപക്ഷം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പൊളിറ്റിക്കലി മേധാവിത്വം ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അക്കാഡമിക്കലി ആ കാര്യത്തിൽ സ്വാധീനമുണ്ട് ജുഡീഷ്യറി നിങ്ങൾ ഹൈജാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ നാളെ വരുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ പഠിപ്പിച്ചു കൂടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ അപ്പോഴും യാഥാർത്ഥ്യം അങ്ങനെ അല്ലാതായി ഭവിക്കും താങ്കൾ തന്നെ പറഞ്ഞു സവർണർ എന്ന് പറയുന്ന പത്ത് ശതമാനം ആളുകളെ ഉള്ളൂ ആ ഒരു നഷ്ടബോധം നിങ്ങൾക്കുള്ളത് കാരണം ആ പത്ത് ശതമാനം വരുന്ന ആളുകൾ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഇതര ആളുകളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന ഒരു ഭരണ വ്യവസ്ഥിതിയാണ് ശരിക്കും ഹിന്ദുയിസം ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആർ എസ് എസിന്റെ രാഷ്ട്രീയ അജണ്ട ആർ എസ് എസിന്റെ സ്ഥാപക നേതാക്കളെ എല്ലായിടത്തും നോക്ക് നമുക്ക് ആ കാഴ്ചപ്പാട് കാണാൻ പറ്റും കൃത്യമായി തന്നെ അത് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ആ രൂപം കൊണ്ട സാഹചര്യം നമുക്കറിയാമല്ലോ ചിത്പവൻ ബ്രാഹ്മണ സമൂഹത്തിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് അവർക്കുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നഷ്ടബോധത്തെ പരിഹരിക്കാ
ചവിട്ടി നശിപ്പിച്ച അസ്തിത്വം നശിപ്പിച്ച ചണ്ടാലനും ചുതുരനും ഒക്കെ അവന്റെ അസ്തിത്വം കണ്ടെത്തിയത് ഇതര മതങ്ങളിലാണ് ഹിന്ദു മതത്തിൽ അവൻ അസ്തിത്വം ഇല്ല ഉണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ രാഹുലീശ്വരോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദുക്കൾ ദളിതരും ഒക്കെ ഹിന്ദു മതപരിത്തനം ചെയ്തല്ലോ ഒ ബി സി മതപരിത്തനം ചെയ്തല്ലോ വൻതോതിൽ അവർ തിരിച്ചു വന്നാൽ ചാതൃ വർണ്ണത്തിന്റെ ഏത് തട്ടിലാണ് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് പഴയ ദളിതരായിട്ടോ പഴയ ഒ ബി സി ആയിട്ടോ അങ്ങനെ ഇട്ട് വീണ്ടും അതേ വിധത്തിലുള്ള അപ്പാർത്ഥികൾ തുടരാനാണോ അല്ലെ നിങ്ങളൊരു ഹോം ഒരു ഫോർമുല പറ ആറ് അതിന് എന്താണ് അതിന് ഫോർമുല തിരിച്ചു വരുന്നവനെ നിങ്ങൾ കർവാപ്പസി നടത്തി തിരിച്ചു വരുന്നവനെ കൈക്കൊള്ളാൻ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിലേക്ക് പോയാൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ മതരഹിതനായിട്ട് പോയാൽ ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകൾ പോയിട്ടുണ്ട് മതരഹിതരായിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നേറ്റീവ് ആയ റിലീജിയൻ വിട്ടുപോയാൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലെന്ന് ഹിന്ദു മതം വിട്ടുപോയിട്ട് ബുദ്ധിസം സ്വീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ് ബുദ്ധിസം സ്വീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അതാണ് സ്ഥിതി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അംബേദ്കറും ഒക്കെ ബുദ്ധിസം സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ വലിയ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു ഇതെല്ലാം പൊട്ട ചില നാളുകൾക്കപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അഞ്ച് ഇരുപത്തയ്യായിരം പേര് ഒരുമിച്ച് ബുദ്ധമതം സ്വീകരിക്കാൻ കേരളത്തിൽ പദ്ധതി ഇട്ട് ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പ് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് എന്നിട്ട് അത് എവിടെ പോയി നിന്നു അത് വലിയ പ്രതിസന്ധിയിൽ ആയി തീർന്നു ലാസ്റ്റ് ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഹിന്ദുക്കൾ ഇവിടെ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ തന്നെ കൂടെയുള്ള മതമാണെന്നല്ലേ പറയുന്നത് റിഫോർമേഷൻ മൂവ്മെന്റ് ആണെന്നല്ലേ പറയുന്നത് അത് വിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ നഷ്ടബോധം ആ നഷ്ടബോധത്തിന്റെ കാരണം ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു രാജ്യം മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരെ ഭൂഉടമകൾക്ക് കീഴിലിട്ടുകൊണ്ട് അതികഠിനമായി കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു അവർ ഇന്ന് ഇല്ലിട്രേറ്റ് ആയിട്ട് കഴിയുന്നു ഇല്ലിട്രേറ്റ് ആയ ആളുകളുടെ അരികിലേക്ക് ചെന്ന് ഞങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുന്ന ആദ്യം ഞങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുന്നു അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസപരമായി മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു ആ മാറ്റത്തിന്റെ പരിത ഫലമായിട്ട് അവർ നിങ്ങളുടെ മതം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ മതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദു മതം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു കാരണം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഏതെങ്കിലും ഒരു ആദിവാസിയോ ഒരു ദളിതനോ ഹൃദയംഗമായി ഹിന്ദു മതത്തെ അവന്റെ മതമായി കണ്ടൊരു ചരിത്രമില്ല അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അവൻ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എവിടെ അംഗീകരിച്ചിരുന്നത് ഏത് സാഹചര്യം അംഗീകരിച്ചു ഒരു പൊളിറ്റിക്കലായ ഒരു മുന്നേറ്റം നടക്കാതെ ഒരു ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ മൂവ്മെന്റിലൂടെ ഇതെല്ലാം സാധിച്ചെടുത്തേ അല്ലാതെ മതപരിഷ്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതൊന്നും ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ലോകത്ത് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഉള്ള പ്രശ്നം അത് ഇവിടെ നമ്മൾ അല്ലാതെ കണക്ക് കൂട്ടുന്നില്ല ഇപ്പൊ ആരാ ദുബൈ ഭരിക്കുന്നവരാ അവിടെ കയറി വന്ന യമനികളാണ് വന്ന യമനികളാണ് ദുബൈ ഭരിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം സ്വന്തം അവിടുത്തെ ആളുകളല്ല ഭരിക്കുന്നത് വന്ന് കയറിയവരാണ് അമേരിക്ക നിന്ന് ഭരിക്കുന്നവരാ അവിടേക്ക് വന്ന് കയറിയ ആളുകളാണ് ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്നവരാ ഇവിടേക്ക് വന്ന് കയറിയ ആളുകളാണ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് അംബേദ്കർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാഹിത്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അത് ഞാനിവിടെ ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഞാനത് വളരെ ആത്മാഭിമാനത്തോടെ ആവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിസ്റ്റുകൾ ഇവരൊക്കെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലെ ആളുകൾ വന്നവരോ ഇവിടുന്ന് പോകേണ്ടവരാണെങ്കിൽ ആദ്യം വന്നത് ഈ വണ്ടി ആദ്യം പോകണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആര്യന്മാർ ആദ്യം ഇന്ത്യ വിടണ്ടേ ആര്യന്മാർ ഇന്ത്യ വിടണം അങ്ങനെ ആ കണക്ക് അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ കിറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ പറഞ്ഞോണ്ട് വന്നാൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നല്ല മറിച്ച് ആ ബോധം മനസ്സിലിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഇവിടെ ഇനിയിപ്പം മനുഷ്യന് ഇഷ്ടമുള്ള മതമോ വിശ്വാസമോ ഒക്കെ സ്വീകരിക്കുക അതിന് നിങ്ങൾ പറയത്തൊരു ബാലിശമായ കാര്യം ഒരു വീട്ടിൽ കയറിയിട്ട് അവന്റെ വിശ്വാസം തെറ്റാന്ന് പറയുക അവൻ ആരാധിക്കാൻ തെറ്റാന്ന് പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ വാക്കത്തി എടുത്തോണ്ട് വരും അത് ആർ എസ് എസ് അല്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതുപോലെയാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവം അല്ലേ അതിന് ആരാ പ്രതികരിച്ച് അവനെ വെട്ടണം അവനെ നിങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുന്നത് ആരാ ഉത്തരം പറഞ്ഞേ ഒരുത്തൻ കയറി അബദ്ധം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുത്തന്റെ ആരാധ്യ വിഷയത്തെ കളിയാക്കിയാൽ അവൻ ഉണ്ടാകുന്ന വികാര പ്രകടനത്തെ ഞങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതിനാണോ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ കയറുന്നത് നമ്മൾ നടത്തുന്ന സ്കൂളിൽ കയറി വന്നിട്ട് കൂട്ടത്തോടെ ആക്രമണം നടത്തുന്ന ഇതിനാണോ അത് നിങ്ങളുടെ വിഗ്രഹം തെറ്റാന്ന് പറഞ്ഞു ഏത് ഇത് എവിടെയാ ആരെവിടെ ഈ പറഞ്ഞേ എന്താന്നൊരു തെളിവുണ്ടോ നിങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു തെളിവുണ്ടോ ഒരു തെളിവ് ഒറ്റ തെളിവ് പറയാനുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഹിന്ദുവിന്റെ വീട്ടിൽ കയറിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ വിഗ്രഹം തെറ്റാണ് എന്ന് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി പറഞ്
അല്ലാതെ ഇവിടേക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് പണ്ട് മുതലേ ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഇതൊക്കെ വളരെ തെറ്റായിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ പാകത്തിന് എപ്പോഴും ആദിവാസികളും ദളിതരും കൂടെ വേണം കാരണം അവനതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യില്ല അവന് വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ല അവൻ അത്തരത്തിൽ അറിവില്ല ചരിത്രബോധം ഇല്ല ആ പഠനം നിങ്ങൾക്ക് തേണം കൊടുക്കാൻ അവനെ അനുവദിക്കില്ല അടുത്തത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വിഗ്രഹം തെറ്റ് മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഇന്നെന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയാം ക്രമേണ ഇവൻ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇവർ ആരാധിക്കുന്ന കാട്ട് ദൈവബോധമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആദിവാസികൾ അനുഭവിച്ചു പോരുന്ന അങ്ങനത്തെ കുറെ പ്രാകൃതങ്ങളായ ഗോത്ര ആരാ ആരാധന രീതികളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം കുറെ കഴിയുമ്പോൾ പരിഷ്കൃതാശയനായിട്ട് ലോകത്തിലേക്ക് വരുന്നു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ വയനാട്ടിലെ ഒരു ആദിവാസി കാലിക്കറ്റ് കോളേജിൽ വന്ന് പഠിച്ചു അവര് കുറെ കഴിയുമ്പോൾ മനുഷ്യനാരായ എന്താണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്നു അപ്പൊ അത് ഇപ്പുറത്ത് നല്ല ക്ഷേത്രമുണ്ട് അവിടുത്തെ നല്ല ഉത്സവങ്ങളുണ്ട് പരിപാടിയുണ്ട് അവന് പിന്നെ ആ കാട്ട് ദേവനെ വേണ്ട അവൻ കുറെ കൂടെ പരിഷ്കൃതാശയമായ ഒരു ലോകത്തെ കണ്ടു അവൻ സ്വയം പരിഷ്കരിക്കുകയാണ് ജീവിതത്തെ അവൻ സ്വയം പരിഷ്കരിച്ചിട്ട് അവൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് പറയാം ഇതല്ല ശരി ഇതാണ് ശരി അവൻ കുറെ കൂടെ ഉയർന്ന നിലയിലേക്ക് ചിന്തിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ചിന്ത തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ പരിവർത്തനത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങളെയാണ് നിങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവൻ എന്നും ഇങ്ങനെ കിടന്നാൽ മതിയോ ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ കിടന്നാൽ മതിയോ എന്നിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പറയാണ് അവർക്കിടെ വല്ലതും ഉണ്ട് അത് ഹിന്ദുക്കൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ആരെ ഈ പേറ്റന്റ് തന്നേക്കുന്നത് ഇവരെല്ലാം പരിഹരിക്കാനുള്ള പേറ്റന്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആര് തന്നു ആർ എസ് എസ് കാരന് ആര് പതിച്ചു തന്നു ഈ പേറ്റന്റ് മുഴുവൻ ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ ഹിന്ദുക്കളുടെ കാര്യവും ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളാന്ന് പറയാനുള്ള പേറ്റന്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആരാ തന്നെ ആര് തന്നു നീക്കി അധികാരം നിങ്ങൾ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് ഇതൊരു മതേതരത്വ രാജ്യമാണ് ഇത് ഭരണഘടനയുള്ള രാജ്യമാണ് ഇവിടെ ബൈബിളും ഭഗവത്ഗീതയും ശ്രദ്ധവസ്ഥയും ഖുറാനും എല്ലാം വിധി പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയാണ് ആ മൂല്യങ്ങളുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അവരെ നോക്കിക്കൊള്ളാം ഞങ്ങൾ അവരെ ഒന്നും അടിമകളാക്കി ഇട്ടുകൊള്ളാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെ ഈ നഷ്ടബോധത്തിന് നിങ്ങളാണ് ഉത്തരവാദി ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പൊഴിഞ്ഞു ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും വലിയ മൂല്യമുണ്ട് ലോകത്ത് ഒരു മതത്തിനും ഇല്ലാത്ത ഭയങ്കര ശ്രേഷ്ഠകരമായ പാരമ്പര്യം ഇന്ത്യക്കുണ്ട് ഭാരതൻ ജഗത്പുരി ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞതാ മാഷേ ഇത് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരുമല്ലോ ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞതാ ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങളെ നേരിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആ ശ്രേഷ്ഠത പറഞ്ഞു തരും ഇത് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇന്റെ ഭയങ്കര സംഭവമായിരുന്നു ആളുകൾ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു ഇവിടെ വന്ന് പഠിച്ചിട്ട് വെക്കേ അത് നിങ്ങളുടെ കാര്യമൊന്നും അല്ല അത് ഹിന്ദുക്കളുമായിട്ട് ബന്ധമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന സവർണ ഹിന്ദു ലോബികൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ബി ജെ പി ഇസോ ആയിട്ട് ഇതിനൊരു ബന്ധവും ഇല്ല അത് ഇന്ത്യയിലെ സംസ്കാരത്തെ ഇന്ത്യയിലെ മോണുമെന്റ്സുകളെ ഇന്ത്യയിലെ ചരിത്രപരമായ വസ്തുതകളെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഞങ്ങളുടേതാണ് എന്ന് പറയാനാണ് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത് അതാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ നാവിൽ തന്നെ ചിരിക്കത് വന്നു ഞാനത് ആസ്വദിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്താണ് അങ്ങനെ നോക്കിയാല് ഹിന്ദുക്കൾ ന്യൂനപക്ഷമായി പോകുന്നു എങ്ങനെ അത് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ കണക്ക് ഇത് ആരാ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് അറിയണ്ടേ അത് രണ്ടാം വട്ടമേശ സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ ഗാന്ധിജി ചെയ്തു വെച്ചിട്ട് പണിയാണ് ഗാന്ധിജി പരിശോധിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ മുഹമ്മദ് അലി ജിന്നയുടെ പക്കലേക്ക് ഭരണം പോകുന്നു കാരണം ഹിന്ദുക്കൾ ആരാണെന്ന് കണക്കെടുക്കുകയാണ് അന്നത്തെ സെൻസ് എടുത്ത് നോക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് സെൻസസ് നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിലും രണ്ട് സെൻസസ് നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആകാനും ഒക്കെ ഉണ്ട് ആ സെൻസസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലുണ്ടല്ലോ അതിനുശേഷം സംഭവിച്ചത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് ഘട്ടത്തെ ചർച്ച കഴിയുമ്പോഴേക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് ബ്രാഹ്മൺ ക്ഷത്രിയൻ വൈശ്യൻ ശൂദൻ ഒഴിച്ചുള്ള ആരെ ഈ ഹിന്ദുവാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പ്രമാണമില്ല ഈ പ്രമാണം ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷമാണെന്ന് വരുന്നു സ്ഥിതി ആകപ്പാടെ മാറുന്നു ഗാന്ധിജിക്ക് ഭയം വരുന്നു അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു ബാക്കി ആളുകളെ കൂടെ ചേർത്തുകൊണ്ട് ഒരു നീണ്ട ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഒരു നീണ്ട ലിസ്റ്റ് ആ ലിസ്റ്റിനകത്തേക്ക് ഞങ്ങളെ ദയവായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ആരാണ് യാദവരാണ് പറഞ്ഞ ഞങ്ങളെ ആ കൂടെ കൂട്ടരുത് ഞങ്ങൾ ആ ലിസ്റ്റിൽ ഇല്ല ഞങ്ങൾ ആ ലിസ്റ്റ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ് അംബക്കറാണ് പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ ആ ലിസ്റ്റിൽ ഇല്ല പക്ഷേ സമ്മർദ്ദത്തിന് വിധേയമായിക്കൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് ആ ലിസ്റ്റ് അംഗീകരിക്കേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെയാണ് ഹിന്ദുക്കൾ ഭൂരിപക്ഷം ആയത് അപ്പൊ ആ ഭൂരിപക്ഷമായ ഒരു സമൂഹം ആയത് ഉണ്ടായത് എങ്ങനെ ദളിതരും ആദിവാസികളും
മറ്റേ സൈനിക മേധാവികൾ അങ്ങനെ കുറെ ആളുകൾ അവിടെ സുഖം അനുഭവിച്ചേ ആ സുഖം ഇന്ന് പാർലമെന്ററി വ്യവസ്ഥയിലൂടെ തിരിഞ്ഞിരുന്ന് ആസ്വദിക്കുക ആസ്വദിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ തീർത്തോളാന്നോ അത് മനുഷ്യാവകാശ നിഷേധമല്ലേ യു പിയിലെ ഒരു എം പി ഇരുന്ന് ചായ കുടിക്കുന്നുണ്ടോ മറ്റുള്ള ആളുകൾ ഇരിക്ക ചെയ്ത് നിലത്ത് കപ്പിൽ മേടിച്ച് ചായ കുടിക്കുകയാണ് ഈ സ്ഥിതി നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ കേരളം ഒഴിച്ചുള്ള ഇന്ത്യയിലെ കേരളത്തിൽ വരാൻ കാരണം എന്താ ഈ കമ്മ്യൂണിസം ഒന്നുമല്ല അതിന്റെ കാരണം വിദ്യാസമ്പന്നരായ ഒരു സമൂഹം കേരളത്തിലുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് അവർ ചെറുക്കും അവരതുകൊണ്ട് തിരസ്കരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പ്രവണതയെ ഞങ്ങൾ ചെറുക്കുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം ഇതുകൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുപ്രഭാതെ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചരിത്രത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ ഊന്നിയെന്നുണ്ട് പറ അതേ കൂടി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പറ നിങ്ങളുടെ നഷ്ടബോധമാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് കള്ളം പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കാര്യം സ്ഥാപിക്കുക എന്ത് നിങ്ങൾ എവിടെയാ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് ഒരു ഹിന്ദുവിന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ കയറിയിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനി എവിടെ ആക്രമണം നടത്തിയേ എവിടെ അത്തരം മോശപ്പെട്ട ഒരു പ്രവണത കാണിച്ചേ നിങ്ങളുടെ ഏത് കൂട്ടായ്മകളാണ് വന്നത് അവിടെ വന്നിട്ട് മോശമാന്ന് പറഞ്ഞേ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളൊരു യോഗം നടക്കുക പത്തോ ആയിരമോ പേര് കൂടുന്ന ഒരു യോഗം ആ യോഗത്തിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടോ മൂന്നോ പേര് വന്നാൽ കലക്കുന്നത് അതിനെ തിരിച്ചടിക്കാൻ അറിയത്തില്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ ആരോഗ്യം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ ശേഷി ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും കഴിയില്ല ഞങ്ങളത് ചെയ്യില്ല അവർ വീരന്മാരെ വില്ലാളികളായിട്ടൊന്നുമല്ല ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ബോധം അതായത് കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ബോധത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുക അപ്പം നമ്മളൊരു കാര്യം ഇപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ മതപരുത്തണം നിങ്ങൾ എന്താ ഇപ്പം അങ്ങനെയെങ്കിലും ഏറ്റവും അധികം വിദേശ കൊണ്ട് വരുന്ന അമൃതാനന്ദമയി മഠത്തെ കുറിച്ച് എന്താ പറയാനുള്ളത് ഏറ്റവും അധികം രണ്ടാം സ്ഥാനം കെ പി വനാനാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് അമൃതാനന്ദമയി മഠവ ആ പണം വളരെ ആദർശപരം അതായത് അമൃതാനന്ദമയി ദേവിക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വിദേശ പണം ഭയങ്കര ആദർശപരം അപ്പൊ കെ പി വനാ കൊണ്ടുവരുന്ന വളരെ മോശം ഞാൻ കെ പി വനാനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളല്ല ഞാനെതിരെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അമൃതാനന്ദമയും ആ ട്രസ്റ്റും കൊണ്ടുവന്ന ഏറ്റവും അധികം പണം കൊണ്ടുവന്ന അത് വിദേശ പണമല്ല അത് മതപരിവർത്തനമല്ല രണ്ട് സായിപ്പ് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ മതം സ്വീകരിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ അത് ആദർശപരം അത് ശ്രേഷ്ഠകരം അമേരിക്കയിൽ ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടായാൽ അത് ആദർശപരം ഇവിടെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ മതപരിവർത്തന ലോബി നിങ്ങൾ എന്തായി പറയുന്നത് ഇവിടെ മതം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് പക്ഷേ ലോബി എന്നൊന്നും നിങ്ങൾ പറയേണ്ട നിങ്ങളും നമ്മളും ഒക്കെ ലോബിയാണ് മതത്തിന്റെ പ്രചരണം നടത്തുന്നവരൊക്കെ ലോബി ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആണ് അത് ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രം എന്താ പ്രശ്നം ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രം എന്താ പ്രത്യേകത പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവാ കൊണ്ടുപോകാതെ അത് ആരെ എതിർത്തെ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ നിയമം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മതം മാറുന്നവനെ നിങ്ങൾ പിടിച്ച് കൊല്ല് കൊല്ലുന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം പിടികിട്ടും നിങ്ങൾ രാശി കൊന്നു എന്ന് ഇവിടെ ആരും കാണത്തില്ല അതിന്റെ കാര്യം ആഭ്യന്തര കലകൾ അതാ ഞങ്ങൾക്ക് കൃത്യ കണക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിനകത്തെ പാവപ്പെട്ടവൻ തിരിച്ച് നിങ്ങളോട് കലയിക്കും കാരണം നിങ്ങൾ ചില ആളുകളെ ഇങ്ങനെ അത്യാവശ്യം ഈ എന്താ ശിഖണ്ഡിയെ മുമ്പിൽ നിർത്തി യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ഒരു ചരിത്രം കിടപ്പുണ്ടല്ലോ ഇത്തരം കുറെ ശിഖണ്ഡികളെ ഞങ്ങൾ ഒ ബി സി ആണ് ഞങ്ങൾ മറ്റേതാണ് ഇതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്ന് മുമ്പിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എടുപ്പിക്കുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക പി ഇവിടെ പെരുമ്പാവൂർകാരൻ പണ്ട് കൊല്ലത്ത് മത്സരിച്ച് തോറ്റുപോയ ഇത്തരത്തിലെ കുറെ കക്ഷികൾ ഉണ്ടല്ലോ അവരെയൊക്കെ അവസ്ഥ എന്താ ബി ജെ പിക്കകത്തെ അവസ്ഥ എന്താ അപ്പോൾ നമ്മൾ വേണ്ട നമ്മുടെ സുരേന്ദ്രൻ ഇതിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥ എന്താ മറ്റു പിന്നോക്കനായ സുരേന്ദ്രൻ ബി ജെ പിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയ കാലത്ത് കാലുവാരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടന്ന കാലമല്ലേ ബി ജെ പിക്ക് ഇത്രയും കയ്പ് കിട്ടിയ ഒരു കാലത്ത് കാലുവാരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടന്നു എന്ന് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി വിലയിരുത്തിയൊരു കാലമല്ലേ ഞാനിത് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്കൊരിക്കലും ലയിക്കാനാവില്ല സാറേ ഒരിക്കലും യോജിക്കാനായിട്ടാവില്ല ഒരിക്കലും പരസ്പരം യോജിക്കാനാവില്ല പിന്നെ താങ്കൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കത്തോലിക്കരും ബന്ധുക്കൂസുകാരെ ഒന്നിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കളെ ഒന്നിപ്പിക്ക ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിക്കാൻ ലീഗലി ആവില്ല സാർ അതാ കാര്യം നിങ്ങളുടെ രേഖാപരമായിട്ട് ആവില്ല അതാ പഠിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ടെസ്റ്റിൽ കിടന്ന് വിമർശിക്കില്ല ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കാര്യം തുറന്നു പറയാം ഈ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിൽ ക്രൈസ്തവൻ ലോകത്തെല്ലായിടത്തും പല ഗ്രൂപ്പായിട്ട് പല രീതിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രശ്നം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്കകത്തില്ല ഇത്തരത്തിൽ നിങ
ഇവിടെ എല്ലാം മറിഞ്ഞു പോകുന്ന നിങ്ങളുടെ തത്വ സംഹിത എന്താ തത്വ സംഹിത ജാസിയാനോ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞ് സുപ്രഭാതനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിർത്താം ഇന്നിപ്പോ സുപ്രഭാത ഈ തല്ലാൻ പോകുന്നതിനോട് ഒരു കാര്യം പറയണം നീ ഇന്ന് കയറിയിട്ട് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ തല്ലിയാല് ആ തല്ലുന്നവൻ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനി ഇയാൾ ഹിന്ദുവായിട്ടും ജനിക്കുകയല്ലേ എന്നിട്ട് ഈ ചരിത്രം ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ സുപ്രഭാത് കയറി എന്നെ തല്ലിയാൽ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഞാൻ സുപ്രഭാതം ആവും സുപ്രഭാത് ഞാനും ആവും ഈ ചരിത്രം ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ നിങ്ങളുടെ തത്വ സംഗീതം എങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവരോട് ഈ വയലൻസിൽ നിന്ന് അവരെ പിന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ നോക്ക് അതാണ് വേണ്ടത് വയലൻസ് ഒക്കെ വളരെ കാലഹരണപ്പെട്ട രീതിയാണ് തിരിച്ചു വയലൻസ് ഉണ്ടായി പോയുള്ള സ്ഥിതി എന്താ സുപ്രഭാതെ അതേക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ തിരിച്ച് വയലൻസ് ഉണ്ടായാലുള്ള സ്ഥിതി എന്താ അത് അത് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് വയലൻസ് ഉണ്ടായാലും അതിനകത്ത് കുറെ ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഹിന്ദുക്കൾ ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് വന്നിട്ട് ക്രൈസ്തവരെ ആക്രമിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഹിന്ദുവിനകത്ത് അത്ര ഒരു ഐക്യം സാധ്യമല്ല പത്തോ ഇരുപതോ മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഐക്യം പൊളിഞ്ഞു പോകും ഐക്യം പൊളിഞ്ഞു പോകുന്നതിന്റെ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഇരിക്കാൻ പല സീറ്റുകളാണ് പല തട്ടുകളാണ് അഭിപ്രായ സാന്ദ്രയില്ല പല തട്ടുകളിലൂടെയാണ് ആളുകൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് ക്രൈസ്തവനെ എതിർക്കാൻ വഴിപക്ഷേ മുസ്ലിമിനെ എതിർക്കാൻ ഒരു ഘട്ടമായി എന്ന് വന്നേക്കാം പക്ഷെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഒരടികൂടി മുമ്പോട്ട് നോക്കാൻ പറ്റില്ല ആഭ്യന്തര കലം രൂക്ഷമാകുന്ന ചരിത്രം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിടപ്പുണ്ട് ഞാൻ എത്ര ഉദാഹരണങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും അതിനകത്ത് നിന്ന് എടുത്ത് കാണിക്കാം ഏതായാലും സുപ്രഭാതിനെ പോലെ ഒരു മീതവാഷിയും മൃദുഭാഷിയായ ഒരു മനുഷ്യന് ഇത് ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കൃത്യം പറഞ്ഞതും അത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞതിലുള്ള സന്തോഷമാണ് എനിക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പങ്കുവയ്ക്കാനായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ ബില്ലിനൊന്നും എതിരല്ല നിങ്ങൾ എന്ത് നിയമം പാക്കിസ്ഥാക്കുന്നതിന് എതിരല്ല അതിന്റെ കാരണം ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിന് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ നേരിട്ട് നല്ല അറിവുള്ള ആളുകളാണ് അവരതിനെ നേരിടും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി വരുന്നു നിങ്ങളുടെ താത്വിക ആചാര്യന്മാരോട് ചരിത്രപരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കുള്ള മേന്മ എന്താണ് അതേ ഉള്ളൂ വേറെ വിഷയമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ടെസ്റ്റിലേക്ക് കിടക്കണ്ട കാരണം മതപരമായ ഒരു വിമർശനം ശരിയല്ല അതിനകത്ത് ഒരു താല്പര്യം എനിക്കില്ല നിങ്ങളുടെ കിത്താബ് എടുത്തോ ഞങ്ങളുടെ പുസ്തകം എടുത്തോ വിമർശിക്കുന്ന ഒരു രീതി ഒരു ആരോഗ്യപരമായ രീതിയല്ല മറിച്ച് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി ഇന്ത്യ പണ്ട് ഭയങ്കര സംഭവങ്ങളായിരുന്നെന്നും ഇവിടെ മുഴുവൻ ഇന്ത്യ ഒരു ഹിന്ദു രാജ്യമായിരുന്നെന്നും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾ എല്ലാ ഹിന്ദുക്കളായിരുന്നെന്നും ആ ഹിന്ദുക്കളിൽ കുറെ പേര് ക്രിസ്ത്യാനിയായെന്നും ആ ഹിന്ദുക്കളിൽ കുറെ പേര് മുസ്ലിം ആയെന്നും സിഖ്യാരായെന്നും ബുദ്ധിസ്റ്റ് ആയെന്നും ബാക്കി അവശേഷിക്കുന്ന ആളുകളിലൂടെ ഉണ്ടെന്നും ആ ആളുകളുടെ മതം ഇന്ന് കാണുന്ന ഹിന്ദു മതമായിരുന്നെന്നും തെളിയിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ പക്കൽ ഡേറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോര് നമുക്കത് അംഗീകരിക്കാൻ